இங்கே பார்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவங்களுடைய சகோதரி வன்கொடுமை செய்து பார்த்துருக்காங்க அந்த அளவுக்கு மன ரீதியான தாக்குதலில் வேற யாராவது அந்த உயிரோடவே இருந்திருக்காங்களான்னு சொல்ல முடியாது அந்த வேதனையை தாங்கிக் கொண்டு மிகுந்த ஒரு துணிவோடு இந்த நாட்டில் உள்ள நீதிமன்றத்தை நம்பி போராடி ஒரு நல்ல தீர்ப்பை பெற்று இருக்கின்ற அந்த பில்கேஸ் பானுவுக்கு இப்பொழுது அவங்களுடைய விடுதலை என்பது மிகப்பெரிய அநீதியாகும் அது பில்கேஸ் பானுவுக்கு மட்டுமே இணைக்கப்பட்ட அநீதி அல்ல இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து பெண்களுக்கும் இணைக்கப்பட்ட அநீதியாகத்தான் நான் பார்க்கிறோம் அது வந்து மிகப்பெரிய மன ரீதியான தாக்குதலை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது அவங்க பில்கேஸ் பானுவை சொல்லியிருக்காங்க என்னுடைய அமைதியை போய்விட்டது நான் மீண்டும் ஒரு பயமான ஒரு சூழ்நிலை தான் இந்தியாவில் வந்து வாழ்கின்ற ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறேன் என்று கூறியார்கள் இது பில்கேஸ் பானுவுக்கு ஏற்பட்ட அநீதி மட்டுமல்ல அனைத்து பெண்களுக்கும் இணைக்கப்பட்ட அநீதி இந்தியா ஒரு மதசார்பற்ற நாடு என்ற ஒரு நிலைக்கே இணைக்கப்பட்ட ஒரு அச்சுறுத்தலாக தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெறித்தனமான 
ஒரு நாய் விட கேவலமான ஒரு விஷயத்த இந்த பாலியல் ரீதியான ஒரு பிரச்சனை சின்ன சின்ன ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு நாயோ ஒரு நாள் அடிப்பட்டா கேஸ் இருக்கு அதுக்கான ஒரு போராடக்கூடிய ஒரு இது அமைப்பு இருக்கு பெண்கள் கூடிய இந்த ஒரு பிரச்சனையை பெருசாக கொண்டு போகணும் இதுக்கான நீதி வந்து சரியான முறையில கிடைக்கணும் அப்படின்ற அன்று நடந்தது பில்கிஸ் பானோ அவரது தாய் 
மீண்டும் அந்த குடும்பத்தில் இரண்டு பெண்கள் அனைவருக்கும் பலாத்காரம் கூட்டு பலாத்காரம் மூன்று பேர் பில்கிஸ் பானோவை பலாத்காரம் செய்திருக்கின்றனர் அவரது மூன்றரை வயது மகளை தரையில் தூக்கி போட்டு அந்த குழந்தையின் மண்டையை உடைத்து கொலை செய்திருக்கின்றனர் அப்போது பில்கேஸ் பானு ஐந்து மாத கர்ப்பிணியாக இருந்திருக்கிறார் ஒரு சில மணி நேரங்களுக்கு பிறகு ஒரு மூன்று மூன்று மணி நேரத்திற்கு பிறகு அவருக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கிறது ஏன்னா மயங்கி கடந்திருக்கிறாங்க இதுல விஷயம் என்னன்னா மற்றவங்க எல்லாருமே இறந்திருக்கிறாங்க அவங்க தாய் இறந்திருக்கிறாங்க கூட அந்த அந்த பதினைந்து பேரில் ஏழு நபர்கள் குடும்பத்து உறுப்பினர்கள் இறந்திருக்கிறாங்க பில்கேஸ் பானோ அவங்க கண்ணை திறந்து பார்க்கும் போது அவர்கள் பார்ப்பது எல்லாமே தனது குடும்ப உறுப்பினர்களின் சடலங்களை தான் பார்க்கிறார் ஒரு துணை கூட இல்ல உடம்பின் மீது அப்போது இறந்து போனவர் ஒருவரின் சட்டையை எடுத்து மாட்டிக்கொண்டு அங்கே அந்த மலைப்பகுதி இரவு நேரம் ஒரு ஆதிவாசி பெண்ணிடம் இருந்து ஒரு துணைகளை மாற்றிக்கொண்டு பில்கேஸ் பானோ வந்து போறாங்க திரும்பி இவங்க என்ன செய்யறாங்க இந்த சம்பவம் நடந்த அடுத்த நாளே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யறாங்க
வேண்டும் அந்த கம்ப்ளைண்ட் யாரு கொடுத்தாங்களோ அவங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன என்று கேட்கப்பட வேண்டும் இதை இரண்டுமே குஜராத் அரசு செய்யவில்லை என்னிடம் நான் தான் சால்வே என்னிடம் யாரும் வந்து இந்த கேஸ்ல நாங்க அவங்களுக்கு விடுதலை செய்ய போறோம் நன்னடத்தை காரணமாக தண்டனையை குறைக்க போறோம் என்று எனக்கு எந்த விதமான தகவலும் வரவில்லை எனது அபிப்பிராயத்தை என்னால் சொல்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கூட கிடையாது இது ஒரு அப்பட்டமான அரசியல் விளையாட்டு அப்படின்னு அவர் வந்து ரிட்டையர்ட் ஜஸ்டிஸ் வந்து ஒரு பேட்டி கொடுக்கிறார் அது போக சோபா குப்தா அப்படிங்கிற பெண்மணி பில்கிஸ் பானுவோட தொடர்ச்சி தொடர்பில் இருக்கிறாங்க அவங்க தான் பில்கிஸ் பானுவோட லாயராக இருந்திருக்கிறாங்க அந்த காலகட்டத்தில் இருந்து சோபா குப்தா அவங்க என்ன சொல்றாங்க என்னால பில்கிஸ் பானுவை பார்த்து பேச கூட முடியவில்லை அவ்வளவு வெட்கத்தில் அவமானத்தை நான் இன்று ஒரு இந்திய பெண்ணாக உணர்கின்றேன் அது அவங்களுடைய அவமானம் மட்டும் இல்ல அது நம்முடைய அவமானமும் தான் பில்கிஸ் பானோ எப்படி வாழ்ந்திருக்கிறார் என்று எனக்கு மட்டுமே தெரியும் எவ்வளவு நாட்கள் பயத்தில் வாழ்ந்தார் அந்த பெண் இன்னுமே டிப்ரெஷன் மன உளைச்சலுக்கான மருந்துகளை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் ஒரு கூட்டத்துக்குள்ள போனாலும் அவங்களுக்கு பயம் ஏற்படுது சக மனிதர்களோடு அவங்களால இன்னும் ஒரு சகஜமாக பழக முடியவில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு மன உளைச்சலையும் உடல் வேதனையும் அனுபவித்துக் கொண்டு வாழக்கூடிய இந்த பெண்மணிக்கு நாம் கொடுக்கும் பதில் இதுதானா இந்திய அரசின் பதில் இதுதானா அப்படின்னு சோபா குப்தா வந்து கேட்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்லக்கூடிய இன்னொரு விஷயம் இந்த கேஸ்ல ஸ்பெஷல் லீவ் பெட்டிஷன் நாங்க முதல்ல யோசிச்சோம் பில்கிஸ் பானோ சார்பாகவே அவங்களுடைய லீகல் டீம் நாங்க நாங்களே ஒரு ஸ்பெஷல் லீவ் பெட்டிஷன் போட்டு மறுபடியும் இவங்களை உள்ள தள்ளுங்கன்னு சொல்லலாமா அப்படின்னு யோசிச்சோம் ஆனால் நாங்க என்ன நினைச்சோம் அப்படின்னா மீண்டும் பில்கிஸ் பானுவை உள்ள இழுக்க கூடாது அவங்க இப்போதாவது அவர் அவரது வாழ்க்கையை நிம்மதியாக வாழட்டும் அந்த சுமையை அவருக்கு கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க சோபா குப்தா அவங்க சொல்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அந்த சுமையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பில்கிஸ் பானுவிற்கு இந்த குற்றவாளிகளின் தண்டனையை குறைத்த அந்த விஷயம் மாற்றப்பட்டு மீண்டும் அவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட வேண்டும் என்பது நமது சுமை அதற்காக குரல் எழுப்புவது போராட்டம் செய்வது வீதியில் இறங்குவது பேட்டி கொடுப்பது நமது நண்பர்களோடு பேசுவது தெரிந்தவர்களுக்கு இந்த விஷயத்தை சொல்லுவது தெரியாதவர்களுக்கும் சேர்த்து சொல்வது அது நமது வேலையாக இருக்க வேண்டும் நமது பொறுப்பாக இருக்க வேண்டும் நமது சுமையாக இருக்க வேண்டுமே தவிர மீண்டும் மீண்டும் பில்கேஸ் பானோ என் கதை என் உடல் என் வேதனை என்று பேச வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கக்கூடாது Every one of us is Bilkis Bano. Nanum Bilkis Bano. Nigalum Bilkis Bano. In the Irka Kudia, over Anum Pendum. Nan Bilkis Bano. Kendra and the Unarway Yetrukula Vendum, Abdinger over Mukimana over Vishetana and the Padimse and Nikiran. You know over Vishemana and the Solano Nanikiran. Adava the Poduaga Irka Kudia, civil Samogam of Din Solomonia. And the civil Samogam in the Kipalarum Kaka Kudia Kelvi, Nirpaya Yendra Pendit, Delhi Hill. பயங்கரமான ஒரு சம்பவம் நடத்தி அவர் சித்திரவதைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அந்த பஸ்ஸில் ஓடும் பஸ்ஸில் சிதைக்கப்பட்டாருங்கிற விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் பல பெரிய நகரங்களில் சின்ன டவுன்ஸ்ல கூட இளைஞர்கள் பலரும் ஆண்கள் பெண்கள் வெளியே வந்து அவர்களது கோபத்தை நியாயமான அந்த கோபத்தை ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினார்கள் நாம் வரவேற்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் கட்டாயமாக அந்த பெண்ணுக்கு நடந்தது ஒரு மிக கொடூரமான விஷயம் சம்பவம் அதே நேரம் நாம் என்ன இன்னைக்கு கேட்கலாம் என்றால் அவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஏன் லட்சக்கணக்கான மக்கள் கூட நிர்பயாவிற்காக ஒன்று திரண்டார்களே ஏன் பில்கிஸ் பானோவிற்காக மௌனத்தில் இருக்கிறார்கள் ஏன் மௌனத்தை சாதிக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற கேள்வி நியாயமான கேள்வி தானீங்க இல்லையா நம்ம கேட்க வேண்டிய கேள்வி தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த நிர்பயா என்னும் பெண் ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நின்னாங்க யாரும் பஸ்ல வந்து ஒரு படம் பார்த்துட்டு ஃப்ரெண்டோட நிற்கும் போது அவருக்கு ஏற்பட்ட ஒரு கொடுமை அது அநீதி அது அது யாருக்கு வேண்டும் என்றாலும் ஏற்படலாம் நாம் சொல்லக்கூடிய ஸ்ட்ரேஞ்சர் ரேப் யாரோ நமக்கு தெரியாதவர் நம் மீது பலாத்காரம் செலுத்துவது ஸ்ட்ரேஞ்சர் ரேப் இதற்கு பலரும் இன்று இந்தியாவில் குரல் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறார்கள் இது ஒரு உண்மை அதே நேரம் சாதி அடிப்படையில் ஒரு பெண்ணின் சாதி அடையாளத்தை மையப்படுத்தி அல்லது ஒரு பெண்ணின் மத அடையாளத்தை மையப்படுத்தி அந்த பெண்ணிற்கு ஒரு கொடுமை நடந்தால் ஒரு பலாத்காரம் கூட நடந்தால் அதற்காக கொந்தளிக்க கூடிய கோடிக்கணக்கான இந்தியர்களை நம்மால் இன்னும் பார்க்க முடியவில்லை இதுதான் வந்து ஒரு உண்மைங்க இந்த உண்மையான நமது சிவில் சமூகத்தின் மௌனத்தை பற்றி நாம் அனைவரும் சேர்ந்து
சேர்ந்து களைய வேண்டிய மௌனத்தை பற்றிய ஒரு உண்மை இது அப்படிங்கறத நாம வந்து பார்க்கணும் ஏனென்றால் பில்கிஸ் பானோவை பத்தி பேசும் போது மாநில அப்போது இருந்த குஜராத் மாநில அரசை அப்போது இருந்த முதலமைச்சரை இப்போது இருக்கக்கூடிய பிரதமரை அப்போது இருந்த அப்போது அங்கு இருந்த போலீஸ் துறையை சர்வ சாதாரணமாக மக்களின் மக்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய மக்களிடம் தூண்டிவிடப்பட்ட மத வெறியை இது எல்லாவற்றையும் கேள்விப்படி கேள்வி கேட்காமல் நம்மால் பேச முடியாது இல்லையா அந்த கேள்விகளை முன்வைத்துதான் பில்கிஸ் பானோவை பற்றி நாம் பேச வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கின்றது ஆனாலும் இதை நாம் பேசுவோம் நாம் அதை கேட்போம் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய சிவில் சமூகத்தின் பொது புத்தியில் இந்த கேள்விகள் இன்னும் வரவில்லை என்றாலும் அந்த கேள்விகளை வரவைக்க வேண்டியது நமது கடமை நமது பொறுப்பு என்பதை நாம் உணர வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நான் வந்து கட்டாயமாக வந்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இன்ஃபேக்ட் ஒரு கார்ட்டூன் பார்த்தேன் நான் பேப்பர்ல ரொம்ப காரசாரமாக அருமையான ஒரு கார்ட்டூன் போட்டிருந்தாங்க அதாவது பரலோகத்திலோ இந்திரலோகத்திலோ தெரியல சாவுக்கு பிறகு இரண்டு பெண்கள் வந்து பேப்பர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஒரு பெண் பெயர் நிர்பயா ஒரு பெண்ணின் பெயர் பூலான் தேவி இது ஒரு கார்ட்டூன் அப்ப நிர்பயாவும் பூலான் தேவியும் பேப்பர் படித்துக் கொண்டு பூலான் தேவியா வந்து நிர்பயா கேட்கிறாங்க எனக்காக வேதனைப்பட்ட மக்கள் எங்கே எனக்காக தீபந்தம் ஏற்றி கொண்டு வந்த மக்கள் எங்கே இரவு நேரம் நடந்த மக்கள் எங்கே இந்த சகோதரிக்காக ஏன் வரவில்லை என்று கேட்பது யாரு நிர்பயா யார கேட்கிறாங்க பூலான் தேவியை கேட்கிறாங்க அப்ப இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அவலமான சமூகத்தில் எனக்கு நடக்கலனா பிரச்சனை இல்ல என்னை போல் இருக்கக்கூடிய சமூகத்தினருக்கு இந்த கொடுமை நடக்கலனா ஓகேங்க அப்ப என்னால இப்படி வாழ முடியும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகத்தில் பில்கிஸ் பானு என்னும் ஒரு பெண் ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியை நம் முன்னால் எழுப்புகிறார் அந்த கேள்விக்கான அந்த கேள்வி நமக்கு ஒரு சவாலையும் எழுப்புகிறது இன்னைக்கு என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இதற்கு பிறகு பிஐஎல் போட்டிருக்காங்க இரண்டு இரண்டு குரூப் போட்டிருக்காங்க ஒரு குரூப் சுபாஷினி அலி சிபிஐஎம் எம்பி ரூப் ரேகா வர்மா என்னும் பிலாசபி ப்ரொஃபசர் மற்றும் ரேவதி லால் என்னும் பத்திரிகையாளர் மூன்று பேருமே சுப்ரீம் கோர்ட்ல பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க மறுபடியும் உள்ள அனுப்புங்க அவங்கள இது எப்படிப்பட்ட கொடுமை அப்படின்னு இன்னொரு பக்கம் மகுவா மொய்த்ரா திரிணாமுல் உடைய திரிணாமுல் காங்கிரஸ் உடைய எம்பி அவங்களும் வந்து பிஐஎல் பதிவு செஞ்சிருக்காங்க இந்த பிஐஎல்லுக்கு என்ன பதில் கொடுக்க போகிறது நமது சுப்ரீம் கோர்ட்னு இன்னும் நமக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த அதற்கான பதில் சரியான பதிலாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த அழுத்தம் என்பது கீழிருந்து மேல்தான் வர முடியும் அப்போது ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் நகரத்திலும் நான் வில்கிஸ் பானோ என்று சொல்லிக் கொண்டு ஆயிரக்கணக்கான இந்தியர்கள் இந்துக்கள் கிறிஸ்துவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் ஆண்கள் பெண்கள் அனைவரும் இணைந்து கை கோர்த்து குரல் எழுப்பினால்தான் அந்த பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷனுக்கு சரியான ஒரு பதில் கிடைக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் கடைசியாக அந்த ரேவதி லால் என்று சொன்ன இல்லையா பத்திரிகையாளர் அவங்க ஒரு அருமையான புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறாங்க அனாட்டமி ஆஃப் ஹேட் அதாவது குஜராத் படுகொலைகள் இந்த படுகொலைங்கிற வார்த்தையை தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் போக்ராம் சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்துல கலவரம் சிறுபான்மையின் மக்கள் மீது நிகழ்த்தப்பட்ட படுகொலைகள் இப்படிப்பட்ட அந்த திட்டமிட்ட படுகொலையை நிகழ்த்திய பல நபர்களை பல சாதாரண மக்களை பல சாதாரண ஆண்களை சந்திச்சிருக்காங்க பேட்டி எடுத்திருக்காங்க அவங்க வீட்டுல போய் பேசிருக்காங்க அவங்க மனைவிமார்களோட பேசிருக்காங்க ஏன்னா அவங்களும் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் தானே அதை அனாட்டமி ஆஃப் ஹேட் அதாவது வெறுப்பு அரசியலின் அல்லது வன்மத்தின் முகம் வன்மத்தை உடைத்து நாம் பார்த்தோம் என்றால் ஒரு மைக் ஒரு இதை எடுத்து நம்ம பார்க்கிறோம் வன்மத்தின் முகம் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு அந்த புத்தகத்தை வந்து எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட வன்மம் என்பது ஒவ்வொரு நகரத்திலும் இப்போது ஏதோ ஒரு விதத்தில் விதைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கான் இருக்கிறது குஜராத்தில் பல பில்கிஸ் பானோவிற்கும் முன்னால் அந்த வன்மம் என்பது தூண்டப்பட்டது இந்த வன்ம அரசியலுக்கும் வெறுப்பு அரசியலுக்கும் எதிராகவே நமது குரலை எழுப்பி பில்கிஸ் பானோ என்னும் சகோதரி வேறு யாரும் இல்லை நாம் தான் என்னும் குரலையும் நாம் எழுப்புவோம் நண்பர்களே வாய்ப்புக்கு மிக்க நன்றி 
அடுத்ததாக டாக்டர் சாந்தி மகப்பேறு மருத்துவர் மற்றும் செயலாளர் சமூக சமத்துவ சமத்துவத்திற்கான மருத்துவ சங்கம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் இங்கு கூடியிருக்கும் தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து மிகப்பெரிய கூட்டத்தை நான் எதிர்பார்த்தேன் இது ஒரு ஏமாற்றம் தான் இருந்தாலும் இது ஒரு அடையாளமாக நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வைப்ரேஷன்ஸ் இந்தியா முழுவதிலும் பில்கிஸ் பானுவுக்காக நாம் நிற்க வேண்டும் பில்கிஸ் பானு என்பவர் தனிநபர் அல்ல நாம் ஒவ்வொருவரும் பில்கிஸ் பானு தான் நாம் அவருக்காக நிற்போம் என்பதன் அடையாளமாகத்தான் இது இது மட்டுமல்ல இந்த பொறி இந்த தீப்பொறி இந்தியா முழுமைக்கும் பரவும் எனக்கு முன்பாக பேசிய அருமை தோழி அருமையாக பல விவரங்களை கூறினார் இப்ப குஜராத் அரசாங்கம் வந்துட்டு அவங்கள பதினோரு பேரை பில்கிஸ் பானு வழக்கில் குற்றம் சாற்றப்பட்ட குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்ட பதினோரு பேரை விடுதலை பண்ணிட்டாங்க அந்த விடுதலை செய்வதற்கான அதிகாரம் அந்த குஜராத் அரசுக்கு இருக்கிறதா அப்படின்னு பார்த்தா அதுவே இல்லை அந்த கேஸ் நடந்தது பில் அந்த குஜராத் பானுல இந்த கேஸ் நடந்ததுன்னா பில்கிஸ் பானுவுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை அது வயசா இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்ற அடிப்படையில் அந்த கேஸ் வந்து மாற்றப்பட்டு மகாராஷ்டிரா இதுல மும்பை கோர்ட்ல தான் நடக்குது ஆக இந்த கேஸ்ல ரெமிஷன் வழங்க வேண்டும் என்றால் அது மகாராஷ்டிரா அரசு தான் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு லீகல் ஒப்பீனியன் சொல்றாங்க அது இல்லாம இப்பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல புதுசா ஒரு கைட் லைன் சொல்லியிருக்காங்க போக்சோ வழக்குல குற்றம் சாற்றப்பட்டவர்களுக்கு விடுவிக்க கூடாது பாலியல் வன்புணர்வு செய்துவிட்டு கொலை செய்யப்பட்டவங்க அவங்கள வந்து விடுதலை செய்யக்கூடாது சிபிஐ என்கொயரி பண்ணவங்க அவங்க மேல குற்றம் சாற்றப்பட்டவர்கள் விடுதலை செய்யக்கூடாது இந்த யார் யார வந்து பதினாறு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டதுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக விடுதலை செய்யக்கூடாது என்று தெளிவான வழிகாட்டுதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல வந்திருக்கு அப்படி பார்த்தா இவங்க வரவே முடியாது ஏனென்றால் இவங்க பண்ணாதது கிடையாது வன்புணர்வு மட்டுமல்ல கேங் ரேப் இட்ஸ் நாட் ரேப் இட்ஸ் ரேப் இட்ஸ் கேங் ரேப் இட்ஸ் ரேப் ஆன் அ பிரெக்னன்ட் விமன் ரேப் வித் அ மர்டர் மல்டிபிள் மர்டர் அண்ட் வித் பிளான்ட் மர்டர் பிளான்ட் ரேப் அண்ட் இட்ஸ் இன்டென்ஷனல் ஒன் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஷி பிலாங்ஸ் டு முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி ஆக ஒரு திட்டமிடப்பட்டு ஒரு பெண் ஒரு குறிப்பிட்ட பல பெண்கள் அந்த பெண்கள் எல்லாருமே ஒரு முஸ்லீம் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்ட ஒரு பாலியல் வன்புணர்வு இப்ப நிர்பயா கேஸ் பத்தி பேசினாங்க நிர்பயா கேஸுக்காக இந்தியாவே வந்தது ஆனா நிர்பயா வழக்கு என்பது எந்த பாலியல் வன்புணர்வு யார் செய்தாலும் அது குற்றம் தான் அந்த குற்றவாளிகள் கடுமையாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் அந்த கேஸுக்கும் இந்த கேஸுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது ஏனென்றால் அப்ப குற்றம் சாற்றப்பட்டவர்களுக்கு நிர்பயா யாருன்னே தெரியாது போகும் பொழுது வழியில் ஒரு பெண்ணை பார்க்கிறாங்க அந்த பெண் வந்துட்டு ஒரு எந்த விதமான பாதுகாப்பும் இல்லாமல் இருக்கிறான் ஆக அவங்களுக்கு வந்து நிச்சயமாக வன்புணர்வு செய்யும் போது அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராதுன்னு நினைக்கிறாங்க வன்புணர்வு செய்கிறார்கள் அதை விட மோசமாக அவங்களை வந்து தாக்கி அவங்க வந்து போறாங்க ஆனா இந்த வழக்கு அப்படி அல்ல எங்கெல்லாம் முஸ்லீம்ஸ் இருக்கிறார்களோ எங்கெல்லாம் மைனாரிட்டி இருக்கிறார்களோ அந்த பெண்களை நாம் தாக்குவதன் மூலமாக இந்தியாவை இந்துத்துவ நாடாக காண்பிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு ஒரு ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்டு கலவரம் மாதிரி தான் அது பண்ண முடியும் ஸோ அந்த அரசாங்கமே பண்ணுச்சு அரசாங்கமே அன்னைக்கும் அந்த குற்றவாளிகளுக்கு பாதுகாப்பாக இருந்தது இன்றும் குற்றவாளிகளுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது இப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்தில் வரப்போகிற எலெக்ஷன்ஸ்க்காக வேண்டி இவங்களுக்கு வந்து ஒரு கிஃப்ட் கிஃப்ட் டு த விஹெச்பி பீப்புள் ஆர்எஸ்எஸ் பீப்புள் அவங்களால வழங்கப்பட்ட ஒரு கிஃப்டாக தான் இதை பார்க்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா மாலை என்ன ஒரு இனிப்புகள் வழங்கப்படுவது என்ன இது கொண்டாடப்படுகிறது இந்த கொண்டாடுகின்ற மனநிலை எப்படி வந்தது அப்ப வந்து அதை என்னை காண்பிக்கின்றது இந்த நாடு ஒரு மத சார்பற்ற நாடு கிடையாது இந்த நாடு ஒரு இந்துத்துவ நாடு இந்து மெஜாரிட்டி இந்துக்கள் தான் இருக்கிறாங்க ஒரு செக்குலர் என்ற ஸ்டேட்டையே வந்து கேள்விக்குறியாக்கி அதை வந்து அழித்து விட்டு மிக விரைவில் வந்து இந்துத்துவ நாடாக இந்து நாடாக அறிவிக்கப்பட போகின்ற அறிவிக்கப்பட போவதாக ஆர் எஸ் எஸ் கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதோடைய முன்னோட்டமாகத்தான் நம்ம இதை பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தலாக நாம் பார்க்கின்றோம் ஆக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு கைட் லைன்ஸ் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களை யாரையுமே வெளியில விட முடியாது இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவு மோசமான காட்டு மிராண்டித்தனமான செயலை திட்டமிட்டு செய்தவர்களை வெளியில விடுறோம்னா இன்னைக்கு இந்தியால இருக்கிற எல்லா சிறையிலும் இருக்கின்ற பாலியல் வன்கொடுமை செய்து இருக்கின்ற அதற்காக குற்றம் சாட்டப்பட்டு கேஸ் நடந்து சிறையில இருக்கின்ற எல்லாருமே விடுதலை பண்ணிடலாம் என்ன சொன்னாங்க பிராமினா அப்ப பிராமின்ல இருக்கவங்க எல்லாருமே நல்ல நடத்தையோட இருப்பார்கள் ஆக இது இந்த நாடு எதை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கின்றது பொது சிவில் சட்டம் தேவைப்படுகிறது என்று பாஜக கேட்கிறார்கள் ஆனா கிரிமினல் ஆக்டுங்கிறது வந்துட்டு ஒரு கொலை செய்தால் அது முஸ்லீம் செய்தாலும் இந்து
குற்றம் சாற்றப்பட்ட ஒரு நபர் விடுவிக்கும் பொழுது அவர் அப்ப மட்டும் அவர் வந்து பிராமின அதனால அவரை விடுவித்து விடலாம் என்று சொல்லலாமா அந்த ஒரு அந்த நிலை எப்படி ஏற்படும் அது இந்த விஷயங்களை எல்லாம் நாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது இந்த நேரத்தில் பேட்டி பச்சாவோ பேட்டி படாவோ என்று சொன்னாங்க அந்த ஸ்கீம்ல பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி ஃபண்ட் வந்து விளம்பரத்துக்கு தான் போச்சு எயிட்டி பர்சன்ட் ஃபண்ட் விளம்பரத்துக்கு போச்சு அதே மாதிரி நிர்பயா வழக்கு அந்த நிர்பயா வழக்குல பாதிக்கு மேல போனா இன்னும் செலவுபடவே இல்லை முப்பத்தி மூன்று சதவீத இடஒதுக்கீடு கொடுப்போம் சொல்லி போன தேர்தல் அறிக்கையிலையும் சொன்ன அரசு தான் இந்த அரசு இந்த தேர்தல் அறிக்கையிலையும் சொன்னாங்க ஆனாலும் அது நிறைவேற்றப்படவில்லை இந்த நேரத்தில் நம்ம எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தில் இந்திய நாட்டின் பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பரிசு அதுதான் இந்த பதினோரு பெண்கள் பதினோரு பேருக்கு விடுதலையாக நான் பார்க்கின்றோம் அன்னைக்கு வந்து ரெட் போர்ட்ல அவர் சொன்னாரு பெண்களுக்கு வந்து ஒரு வார்த்தையால கூட அவங்க இது பண்ணக்கூடாது நாரி சக்தி என்று சொல்கிறார்கள் பாஜக அரசும் மாண்புமிகு பிரதம மந்திரியும் ஆனா அவங்க சொல்வதற்கும் செயலுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை இந்தியாவில் பெண்களுடைய நிலைமையை பார்க்கும் பொழுது அகில இந்திய அளவில் நூத்தி நாற்பத்தி ஆறு நாட்டுல ஜெண்டர் கேப் பாத்தீங்கன்னா நூத்தி இருக்கிறது மிகப்பெரிய அநீதி இழைக்கப்படுகிறது இரண்டாம் தர குடிமக்களாகவே இன்று பார்க்கப்படுகின்றோம் மனு தர்ம அடிப்படையில் பெண் உயிராக பார்க்காமல் ஒரு பண்டமாக பார்க்கின்ற நிலை இருக்கின்றது ஆக இந்த பிரச்சனை பில்கிஸ் பான் பிரச்சனை மட்டுமல்ல இது ஒரு அடையாளமான ஒரு பிரச்சனை பெண்களுக்கு எதிரான பிரச்சனை மதசார்பற்ற ஒரு தன்மைக்கு எதிரான ஒரு பிரச்சனை அவளுக்கு இணைக்கப்பட்ட நீதி அநீதி என்பது எல்லா பெண்களுக்கும் இணைக்கப்பட்ட அநீதியாகவும் பார்க்க வேண்டும் மதசார்பற்ற தன்மைக்கு ஒரு அச்சுறுத்தலாக பார்க்க வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் இந்த பாஜக அரசை இந்த இடத்திலிருந்து நீக்க வேண்டும் அதனால் மட்டுமே இது போன்ற பிரச்சனைகள் இருந்து நாம் வெளியே வர வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த பிரச்சனையை அணுக வேண்டும் வாய்ப்புக்கு நன்றி உடல்நிலை காரணமாக இன்று வர இயலவில்லை அவர்களுக்கு பதிலாக அட்வொகேட் சஹீரா பானு சமூக செயற்பாட்டாளர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் அனைத்து தோழர் தோழமைகளுக்கும் எனது வாழ்த்தினை தெரிவித்து எனது உரையை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் எனக்கு முன்னால பேசின தோழர்கள் இருவர் சொன்னாங்க வழிகாட்டுதலின்படி இவங்க வெளியில வர முடியாது எப்படி வெளியில வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க சரியான வாதம் தான் ஆனா இங்க தில்லுமுள்ளு பணியில வந்திருக்காங்க என்ன தில்லுமுள்ளு பாக்குறீங்களா அவங்க கேட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுடைய வழிகாட்டுதல் அல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல என்ன வழிகாட்டுதல் இருந்ததோ அந்த வழிகாட்டுதலை பின்பற்றி எங்களை விடுதலை செய்யுங்கன்னு கேட்டாங்க இந்த ஐடியாவை கொடுத்தது யாரு உச்ச நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் இன்னைக்கு உச்ச நீதிமன்றமா இருந்து கொண்டிருக்கிறதா இல்லை உச்ச குடி நீதிமன்றமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இது ஒவ்வொரு தீர்ப்பளையும் ஒவ்வொரு முறையும் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் நாம் மௌனம் சாதித்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றோம் ஏன்னா தலையில இருக்கிற முடிய மலிச்சா போதும் அவனுக்கு தண்டனை கொடுத்ததா அர்த்தமா அதுக்கு மேல தண்டனை கொடுக்க வேண்டாமா இவங்க நன்னடத்தேனு எதை காமிக்கிறாங்க we are a brahmins so we are a good peoples enna good peoples inga kalpratnu kurippidapattirukkira naalu per yaar theriyuma sonda anna thambi kooda paranda anna thambi tamilnadu oru kalaacharam irukke ஒரு கொழுந்தனார் இருந்தாருனா கொழுந்தனாரு சாப்பிட்ட எச்சி சாப்பாட்டுல எச்சி தட்டுல நம்ம கை வைப்போமா மாட்டோம் சாதாரண சாப்பாட்டுக்கு நம்ம பாக்குற ஒரு பிரின்சிபல கூட ஒரு பெண்ணை பாலியல் செய்தவன் பார்க்கவில்லை நாலு அண்ணன் தம்பியும் ஒரு தாய் மாமனும் ஒரு பெண்ணை அதுவும் வயிற்றில் குழந்தை வைத்துக் கொண்டிருந்த ஒரு பெண்ணை நாசம் செய்திருக்கிறான் அது மட்டுமா அது மட்டுமா அப்போதுதான் குழந்தையை பெற்ற ஒரு இன்னொரு பெண்ணையும் நீ நாசம் செய்திருக்கின்றார் இன்று பிரதமர் மோடி சொல்கிறார் இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு பெண்ணும் என்னுடைய மகள் என்று இந்த பில்கேஸ் பானு உன்னுடைய மகள் இல்லையா நான் இங்கிருந்து கேள்வி கேட்கின்றேன் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தை காலரை தூக்கி நம்ம கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா இன்ன வரைக்கும் நமக்கு சுதந்திரம் கிடைத்து இருக்கிறதா பெண்களுக்கு மட்டும் இல்லை பாதுகாப்பு அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை 
உச்ச நீதிமன்றத்திற்கும் பாதுகாப்பு இல்லை ஏன் நீதிபதிகளுக்கு கூட பாதுகாப்பு இல்லை இன்று பாபர் மசூதியுடைய வழக்கை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அன்று பாபர் மசூதிக்கு நடந்தது ஒரு அநீதி ஆனா தீர்ப்பு கொடுத்த நீதிபதிக்கு என்ன கிடைத்தது சன்மானம் என்ன சன்மானம் கிடைத்தது அன்று குஜராத் கலவரத்தின் போது யார் முதல்வராக இருந்து கொண்டிருந்தார் அவருக்கு இன்னைக்கு என்ன சன்மானம் கிடைத்திருக்கின்றது அப்போ இந்த பிஜேபி அரசியும் இந்த ஆர் எஸ் எஸும் நமக்கு எந்த விஷயத்தை பரிசாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது பெண்களுக்கு எதிராகவும் இந்தியர்களுக்கு எதிராகவும் சிறுபான்மை சமூகத்திற்கு எதிராகவும் தலித் பெண்களுக்கு எதிராகவும் யாரெல்லாம் குற்றம் செய்கிறார்களோ அந்த குற்றங்களுக்கு நாங்கள் பின்னணியாக இருப்போம் பாதுகாப்பு கொடுப்போம் என்று பரிசாட்டிக் கொண்டிருக்கிறது இது சரிதானா பெண்களே நீங்கள் சொல்லுங்கள் இது சரிதானா பெண்ணுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்று போராடுகிறோம் இதே குஜராத் மோடி பிறந்த மண்ணு மட்டுமல்ல நமது காந்தி தேசப்பிதா காந்தி பிறந்த மண் ஆனா அந்த மண்ணில் இன்று நீதி நடந்திருக்கிறதா இல்லை இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே ரிமிஷன் ரிமிஷன் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இதே உள்துறை அமைச்சகமும் இதே மோடியும் என்ன சொன்னார்கள் ரிமிஷன் என்கின்ற குற்றவியல் வழக்குகளில் கொலை மற்றும் பாலியல் செய்தவர்களுக்கு ரிமிஷன் கூடவே கூடாது என்று இதே உள்துறை அமைச்சர் யார் என்று நமக்கு தெரியும் இதே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கூறினார் இதே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பில்கிஸ் பானுடைய விஷயத்தில் கண்ணை மூடிக்கொண்டிருக்கிறார் காரணம் இந்த தேர்தலா இல்லை பில்கிஸ் பானு என்ற ஒரு பெண் இஸ்லாமிய பெண் அவள் ஒரு சிறுபான்மை என்றதா பாரத பிரதமரை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறார்கள் ஒரு பெண்ணுக்கு அநீதி நடந்திருக்கிறது இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் என்று ஒரு பிரதமர் எப்படி பதில் சொல்ல வேண்டாம் நடந்தது அநீதியா நீதியா என்பது எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த பெண் ஒரு பெண்ணா முஸ்லிமா என்று பாருங்கள் அதை தேசம் முடிவு செய்ய வேண்டுமாம் தேசம் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றால் என்ன அர்த்தம் அப்போ இந்தியாவில் உள்ள ஒட்டுமொத்த மக்களையும் தூண்டுதல் என்ன தூண்டுதல் வன்முறைக்கு தூண்டுதல் செய்கிறார் இதே நாம் ஒரு மைக்கில் ஒரு சின்ன விஷயம் பேசினா இதே காவல்துறை என்ன செய்வாங்க நீங்க மக்களை அவங்களுக்கு எதிராகவும் அவர்களுடைய மனசாட்சிக்கு எதிராகவும் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிராகவும் நீங்க பேசிட்டீங்கன்னு பின்னாலேயே வந்து கூட்டிட்டு போயிருவாங்க இன்னைக்கு அது அரசியலமைப்பு சட்டத்துல எதுக்காக வந்துச்சுன்னு நீங்க ஒரு நிமிஷம் திரும்பி பாருங்க அரசியலமைப்பு சட்டத்துடைய மிக முக்கியமான அடிப்படை அம்சம் என்ன தெரியுமா எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கங்க என்னைக்குமே அரசியலமைப்பு சட்டம் மதத்தை கலக்க கூடாது ஒரு அரசியல் எப்போதுமே மதத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வரக்கூடாது என்றார் ஆனால் இன்று இன்று மட்டும் இல்லை என்றிலிருந்து இந்த பிரச்சனை ஆரம்பிக்கின்றது என்று உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு பின்னாலையும் அரசியல் இருக்கிறது ஒவ்வொரு அரசியலுக்கு பின்னாலையும் யார் இருக்கிறார்கள் என்பதை நான் சொல்ல தேவையில்லை ஆனால் நம் நம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பலமணி செல்வார்கள் பிள்ளையை கிள்ளி விடுவார்கள் தொட்டிலே ஆட்டி விடுவார்கள் அதே போல் இன்றும் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்போ ஏட்டு சிறக்காய் கறிக்கு உதவாது என்பது போல இரண்டாயிரத்தில் இருபத்தி ரெண்டில் ரிமிசன் நீங்க பாலியலுக்கும் கொலை குற்றங்களுக்கும் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே உங்களுடைய ஆட்கள் இருக்கும் போது அதை கொண்டுட்டு வரும்போது அது என்ன நியாயம் என்று ஒவ்வொரு மக்களும் சிந்தித்து உணர வேண்டிய தருணம் அம்பேத்கர் என்ன சொன்னாரு அரசியலமைப்பு சட்டத்தை கொண்டுட்டு வரும்போது இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் என்பது இந்த சட்டத்துக்கு எதிராக யாரும் பயன்படுத்த கூடாது ஒருவேளை பயன்படுத்தினால் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நானே எரிப்பேன் என்றார் தேவையில்லை அம்பேத்கர் ஜி அவர்களே தேவையில்லை இன்று சட்டத்தையும் அரசியலமைப்பையும் நீதிபதிகளையும் விலக்கி வாங்கி சவக்குள்ளிக்கள் தள்ளி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை பார்த்து கேள்வி கேட்க வேண்டிய நாம் தலை நிமிர்ந்து நின்று கொண்டிருக்கிறோம் இன்று பல்கீஸ் பானுக்கு நடந்தது அநீதி ஆனா ஸ்வீட் கொடுத்து கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த ஸ்வீட் கொடுத்து கொண்டாடுறத நம்ம இன்னமும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் இதே நிலைமை தமிழ்நாட்டில் நடந்தாலோ கேரளாவில் நடந்தாலோ நம் மக்கள் அமைதியாக இருந்திருப்பார்களா போராட்டம் செய்யாமல் இருந்திருப்போமா பல்கீஸுக்கு நம்ம பேசாமல் இருந்திருப்போமா ஏன் எப்போது வரும் அடுத்த பிரச்சனை யாருக்கு வரும் என்று இதே இந்த பில்கிஸ் பானு 
யாரை நம்பிக் கொண்டிருந்தாரோ யாரை அண்ணன் தம்பி என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தாரோ யாரை தொப்பல் கொடி உறவு என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தாரோ அதே நபர்களால் தான் கற்பழிக்கப்பட்டாள் அவள் ஓடி ஓடி ஒளிந்து கொண்டிருந்தாள் அப்போ ஒளியும் போது அவளுக்கு எதிரே வந்தவங்க அண்ணனும் தம்பின்னு சொல்லி உறவு முறை வைத்த அதே தெருவில் உள்ளவங்க அவன் நினைச்சா இவங்க நம்ம அண்ணன் தம்பி தான் நம்மளை ஒன்றும் செய்ய மாட்டாங்கன்னு அதே ஒன்றும் செய்ய மாட்டாங்கன்னு சொன்னவர்கள் தான் இந்த பெண்ணை நாசம் செய்தார்கள் இது இங்கு மட்டுமா நடந்தது நிர்பயா வழக்கை நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தீர்கள் நிர்பயா வழக்கில் என்ன பறை சாட்டினார்கள் பார்ப்பனுக்கு ஒரு நீதி பறையனுக்கு ஒரு நீதி என்றார்கள் இந்த பல்கிஸ்தானுக்கு என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒரு நீதி இஸ்லாம் அல்லாதவர்களுக்கு நீதி இன்று பில்கிஸ்தானுக்கு நடந்த அநீதி இன்றோட முடிந்துவிடும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா இல்லை நாளை ஒரு தலித் பெண்ணுக்கு எதிராக நடக்கும் நாளை ஒரு கிறிஸ்துவ பெண்ணுக்கு எதிராக நடக்கும் நாளை எந்த ஒரு பெண்ணுக்கு எதிராகவும் நடக்கும் ஆனால் பார்ப்பனர்களுக்கு எதிராக நடைபெறாது அதை அதைதான் மனு செல்கின்றது அதைதான் இவர்கள் பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் சகோதர சகோதரிகளே ஒவ்வொரு முறையும் அநீதி தலை தூக்கிக் கொண்டிருக்கும் போது நாம் தலை குனிந்து கொண்டிருப்பதால் தான் அநீதி நமக்கு எதிராக உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறது கடைசியாக ஒரு விஷயத்தை சொல்ல கொள்ள கடமைப்பட்டுள்ளேன் எப்போதெல்லாம் அநீதி தலை தூக்குகிறதோ எப்போதெல்லாம் நீதிமன்றங்கள் அமைதியாக இருக்கிறதோ எப்போதெல்லாம் நீதிபதிகள் நிதிக்கு போகிறார்களோ அப்போதெல்லாம் இந்த அரசு இந்த அரசு பலவீனமாக இருக்கக்கூடாது பலமாக இருந்து கை கேள்வி கேட்க வேண்டும் இதே திராவிட மாடல் அரசோ இதே மத்திய அரசோ பலவீனமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த பலவீனமாக இருந்து கொண்டிருக்கும் வேலையில் யார் பலமாக இருக்க வேண்டும் யார் யாருடைய சக்தியை நிரூபிக்க வேண்டும் ஒரு நீதிமன்றம் மக்களுக்கும் அநீதிக்கும் பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் இங்கு நீதிமன்றங்களும் நீதிகளும் செத்து கொண்டிருக்கிறது இதை நம்ம இன்னும் கை கொட்டி வாய்ப்பத்தி பார்த்துக் கொண்டிருந்தால் இன்னும் நமக்கு எதிரான அநீதிகள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கும் அன்று காந்தி சொன்னார் என்ன சொன்னார் என்னைக்கு ஒரு பேர் நடுநிசையில் நகை நட்டுடன் சுதந்திரமாக போய் கொண்டு வருவாளோ அன்னைக்கு தான் என் நாட்டில் என் பெண்களுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது என்று சொன்னார் இல்லை காந்திஜி இல்லை காந்திஜி அது மட்டுமல்ல இன்று நகை நட்டுக்காக நம் பின்னால் வருவதில்லை இன்று நடந்து கொண்டிருப்பது இன்று நடந்து கொண்டிருப்பது வேற பார்ப்பன மனு நீதிகளை நம் மக்களிடத்தில் திணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இது ஒரு சமுதாய சமய நல்லிணக்க அரசியலமைப்பு சட்டத்தை அளிக்கக்கூடிய ஒரு செயல் இந்த செயல் ஒரு வெறுப்பு அரசியலை ஒரு இன படுகொலையை நம் மீது திணித்துக் கொண்டே இருக்கின்றது இதற்கு நாம் அனைவரும் எதிர்த்து குரல் கொடுக்க வேண்டும் அதே போல் இந்த மாத சங்கம் இந்த நேரத்தில் இந்த வேலையில் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை அறிவித்தது சிறந்தது எனவும் இது இதோட முடிந்துவிடக் கூடாது ஏனென்றால் சகோதரி கூறியதை போல் பல்கிஸ்தானுக்கு பட்டமெல்லாம் வேணாம் ஏனென்றால் நாம் ஒவ்வொரு பெண்ணும் அவளுக்கு ஒரு பட்டம் கொடுத்து இருக்கின்றோம் என்ன பட்டம் தெரியுமா அவள்தான் இந்தியாவின் இரும்பு மகள் அத்தனை பிரச்சனைகளையும் எதிர்த்து அத்தனை காவல்துறையையும் அத்தனை அரசு அதிகாரிகளையும் எதிர்த்து கொண்டு இதுவரை அவள் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறாள் அந்த இரும்பு மங்கைக்கு நாம் ஒவ்வொருவரும் இரும்பு மங்கையாக இருந்து அவளுக்கு நீதி கிடைக்க நாம் போராட வேண்டும் எத்தனை குற்றவாளிகள் வெளியில் வந்தார்களோ அத்தனை குற்றவாளிகளும் மீண்டும் சிறைக்கு செல்ல வேண்டும் அவர்களை மீண்டும் சிறைக்கு நாம் தள்ளுவதன் மூலம் இனியும் பெண்களுக்கு எதிராகவும் பாலியல் குற்றங்களும் நடைபெறாது என்பதை பறைசாற்ற வேண்டும் இந்த நீதிபதி இன்னொரு விஷயத்த சொல்றேன் இந்த நீதிபதி சொல்றாங்க என்னைக்கு மகாராஷ்டிரா நீதிமன்றம் இவர்களை தண்டனை குற்றவாளிகள் என்று உள்ளே தள்ளியதோ அது மிக தவறு அப்படின்னு சொல்லி அந்த நீதிமன்றத்தை கேலி கூத்தாக்கி இருக்காங்க அங்க ஆக்க கூடாது கேலி கூத்து இன்னைக்கு நடந்திருக்கு பாத்தீங்களா இன்னைக்கு விடுதலை செஞ்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா இன்னைக்கு நடந்ததா கேலி கூத்து இன்னைக்கு நீதித்துறை கேள்விக்குறியா நிக்குது ஒவ்வொருத்தரும் வெக்கி தலைகுனிய வேண்டும் நாம் ஒவ்வொருவரும் இந்த நேரத்துல ஒரு உறுதிமொழி எடுக்க வேண்டும் எந்த இடத்திலையும் எந்த நேரத்திலையும் எந்த பெண்ணும் யாரிடமும் அவமானப்பட்டாலோ அநீதி இழைக்கப்பட்டாலோ அவளுக்காக நான் குரல் கொடுப்பேன் அவளே ஹிந்து என்றோ கிறிஸ்துவர் என்றோ இஸ்லாமியர் என்றோ பார்க்க மாட்டோம் அவளை ஒரு பெண்ணாகவே பாவிப்பேன் என்று அவளுக்காக கடைசி வரையும் நம்மள் குரல் கொடுத்து நீதிக்காக போராட வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி அளித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வாழ்த்துக்கள் 
அடுத்ததாக வாய்ஸ் ஆஃப் பீப்புளிலிருந்து ராஜ மீனாட்சி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் அவங்க சொன்னாங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல முடிச்சுக்கோங்க நான் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேல பேச மாட்டேன் கோஷம் போட மாதிரி எனக்கு ரொம்ப எமோஷனல் ஆயிட்டு நான் அந்த சிச்சுவேஷன் நான் நினைச்சு பார்க்க மாதிரி என்னால் தூக்க வர மாட்டேங்குது அந்த பொண்ணு எப்படி இருந்திருப்பாங்க அந்த பெகீஸ் பானுங்கிறவங்க எப்படி இருந்திருப்பாங்க எப்படி எனக்கு இதெல்லாம் விட ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் கேட்கணும் டெக்னிக்காலிட்டிஸ் சட்டங்கள் பற்றி மற்றவங்கலாம் பேசிடுவாங்க ஒரே ஒரு கொஸ்டின் அந்த வீட்டில் இருக்கிற அந்த பதினேழு பேர் வீட்டில் இருக்கிற அம்மா அக்கா தங்கச்சி அவங்களோடைய மனைவி பொண்ணு இவங்களோட இவங்களால சகஜமாக பேச முடியுமா இல்லை போய் பக்கத்தில் நிற்க முடியுமா இந்த இப்போ ஒரு படம் வந்துச்சு கார்கின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு பாத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுல இருந்து அந்த பொண்ணுக்கே அப்படியே பூசி போச்சு உடம்பு அது மாதிரி எப்படி அவனால அந்த போய் பக்கத்துல உட்கார முடியாது நீ நான் கிட்ட சாவலாம் எதுக்கு போற வீட்டுக்கு அந்த நினைப்பு என்னால தூங்க விடாம பண்ணுது அநேகமா அவங்க எல்லாரும் சொல்ல மாதிரிதான் இதுல வந்து ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பேருக்கு நின்றுக்கணும் நாளைக்கு நமக்கு யாருக்கா நடக்கலாம் நீ நடக்க மீது குய்யோ முயோன்னு கத்துனா பிரயோஜனம் கிடையாது யாருக்கா முஸ்லீம் ஹிந்து கிறிஸ்டின் வச்சு விடுங்கம்மா இதெல்லாம் மனுஷன் நீ வந்து நிக்கலன்னா உனக்கும் அந்த அனிமலுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது இவ்வளவுதான் சொல்ல வரேன் எனக்கு ரொம்ப எமோஷனல் ஆகுது எல்லாரும் இது கண்டிப்பா கண்டினியூஸா இது போராடணும் நினைக்கிறேன் பாத்தீங்கன்னா மனிதர்கள் வந்து மிருகங்களை விட கீழதா இருக்காங்க அதனால அனிமலோட நம்ம அவங்களை கம்பேர் பண்ண முடியாது அடுத்ததாக தோழர் கிருஷ்ணவேணி அகில இந்திய முற்போக்கு பெண்கள் கழகம் அதுல வந்து கூப்பிடுவோம் ஆட்சியாளர்கள் இன்று வரை வாய் திறக்கவே இல்லை இன்று இந்த நிகழ்வு நடந்து பன்னிரண்டு நாட்கள் ஆகியும் கூட ஒன்றிய நீர் அரசாங்கம் ஒரு பதிலும் கூறவில்லை தோழர்களே நடந்த சம்பவங்கள் பற்றி ஏற்கனவே பேசிய தோழர்கள் விளக்கமாக கூறிவிட்டார்கள் நாம் அதன் பின்னால் உள்ள சில விஷயங்களை நாம் பேசியாக வேண்டும் இந்த பதினோரு பேரை விடுதலை செய்ததற்கு பிஜேபி அமைச்சர்களும் எம்எல்ஏக்களும் சொன்ன காரணம் என்ன தெரியுமா அவர்கள் சிற்பவன் பிராமணர்கள் அவர்கள் தவறிழைத்திருக்க சாத்தியமே இல்லை என்று சொன்னார்கள் சிற்பவன் பிராமணர்கள் என்பவர் வருணாசிரம தர்மத்தில் சனாதனத்தில் உச்சாணி கொம்பில் இருப்பவர்கள் அவர்கள் தவறே செய்ய மாட்டார்களாம் தோழர்களே ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் நம் தேசப்பிதா காந்தியை கொன்றவன் கோட்சை கூட ஒரு சிற்பவன் பிராமணன் தான் என்பதை நாம் நினைவு கூற வேண்டும் அது மட்டுமல்ல தோழர்களே இன்று ஆர் எஸ் எஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அனைத்து சங்கி கூட்டங்களுக்கும் தலைமையேற்று நடத்தக்கூடிய அனைத்து தலைவர்களும் அந்த ஆர் எஸ் எஸ் தலைவர்கள் அனைவருமே சிற்பவன் பிராமணர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அந்த சாதிய தூய்மையை மிகவும் அழகாக கடைபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வேலை செய்வதற்கு தான் இந்த மோடி போன்றவர்கள் எல்லாம் மற்றபடி தலைமை ஏற்று நடத்துவதற்கு சிற்பவன் பிராமணர்கள் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை அது மட்டுமல்ல இன்னொரு விஷயத்தையும் நாம் இங்கே சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இன்று இருக்கக்கூடிய நமது இந்திய நாடு என்பது உலகத்தின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு இந்த ஜனநாயகத்தை காப்பதற்காக நான்கு தூண்கள் அதன் மீது தான் இந்த ஜனநாயகம் மீட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது சட்டமன்றம் பாராளுமன்றம் நீதித்துறை நிர்வாகம் மற்றும் ஊடகம் 
இன்று என்ன நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது பாராளுமன்றத்தில் என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும் இரவோடு இரவாக எந்த விவாதமும் இன்றி மக்கள் விரோத சட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன நீதித்துறையோ மிகவும் ஒரு தோழியர் சொன்னார் அந்த பாபர் மசூதி இடிப்பு வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கிய வழங்கிய அந்த உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிக்கு என்ன பரிசு கிடைத்தது என்று இஸ்லாமிய சகோதரி கேட்டார் ஆம் அடுத்த ஒரு இரு தினங்களில் அவர் ராஜ்யசபா எம்பி ஆகிவிட்டார் அவர் மீது ஒரு பெண்ணை வன்புணர்வு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த ஒரு வழக்கம் கூட இருந்தது அந்த நேரத்தில் அதையெல்லாம் புறக்கணித்து அவருக்கு ராஜ்யசபா எம்பி சீட் கொடுத்தார்கள் இன்று இருக்கக்கூடிய நீதித்துறை என்பது அரசு நிர்வாகத்தின் கடைக்கன் பார்வையில் எதிர்பார்த்து காத்திக் கொண்டிருக்கிறது தனது தீர்ப்பை எழுதுவதற்கு ஒவ்வொரு தீர்ப்பிலும் அரசு நிர்வாகம் என்ன சொல்கிறது என்பதை எதிர்பார்த்து காத்திருந்து அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்களோ அதை இங்கு வாந்தி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நமது நீதிபதிகள் நீதித்துறை அந்த அளவுக்கு சீரழிந்து போயிருக்கிறது ஆர் எஸ் எஸ் சங்கிகளால் நிரப்பப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு அவல நிலை தான் இன்று தேர்தல் ஆணையம் அமலாக்கத்துறை சிபிஐ அனைத்து துறைகளும் மத்திய அரசாங்கத்தில் அனைத்து நிர்வாக துறைகளும் இன்று சங்கிகளால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் தான் இந்த பதினோரு பேர் இந்த பதினோரு படுபாதக குற்றவாளிகள் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படி என்றால் அப்படி என்றால் நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் வரக்கூடிய இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தலில் மீண்டும் இந்த பிஜேபி ஆட்சிக்கு வருமானால் இது போன்று ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் நம்மால் நடத்த முடியுமா என்று யோசிக்க வேண்டும் இது போன்று நாம் பேச முடியுமா என்று யோசிக்க வேண்டும் இன்று ஒரு இஸ்லாமிய சகோதரிக்கு நடந்த ஒரு அநீதி நாளை ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சகோதரிக்கு நடக்கலாம் நமக்கு நடக்கலாம் இந்த பில்கீஸ் பானு என்ற இந்த சகோதரிக்கு நடந்த இந்த அவலம் நாம் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் நடந்த ஒரு அநீதியாக கருதி இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பு என்ற இந்த அமைப்பு இந்த ஒரு நிகழ்வோடு நிறுத்திவிடாமல் மேலும் பல்வேறு கட்டங்களாக இந்த போராட்டத்தை விரிவுபடுத்தி டெல்லி நிர்வாகத்தின் கதவுகளை தட்ட வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு பல முறை போராட்டங்களை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் அவர்களே தோழர்களே நம்ம இங்க ஒன்று கண்டிப்பா குறிப்பிட்டாகணும் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு வந்து ஷெரீஃபா என்கிற தோழர் பெண்கள் ஜமாத்ல அவங்க அவங்கள தான் பிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஆனா அவங்க இறுதி நேரத்துல வந்து உடல்நிலை சரியில்லாம போயிடவும் அவங்களால வர முடியல கடைசி நேரத்துல தான் வந்து தோழர் சாஹிரா பாடு கிட்ட சொன்னோம் அவங்க வந்து இதுக்காக நிறைய எஃபர்ட் எடுத்து சின்ன குழந்தைய வீட்டில் விட்டுட்டு இந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு கலந்து கொள்வதற்காக நிறைய எஃபர்ட் எடுத்து வந்ததோட தோழர் தாவூத் மியா கான் அவருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கணும் அவர் தான் ஏற்பாடு பண்ணி அனுப்பியிருந்தாரு இன்னொன்று அந்த பாதிக்கப்பட்ட பகுதியிலிருந்து ஒரு குரல் ஒழிக்கும் போது எவ்வளவு வீரியத்தோட ஒழிக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கெல்லாம் இங்கே உணர்த்தி இருக்காங்க அவங்க கிளம்புறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டலை கொடுத்து நன்றியோடு விடை கொடுத்து அனுப்புவோம் அடுத்ததாக தோழர்களே இந்த கூட்டமைப்பின் சார்பாக தோழர் சுகந்தி அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாத சங்கத்தினுடைய மாநில செயலாளர் அவர்களை பேசுமாறு அழைக்கிறேன் அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பு சார்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற தோழர்கள் ஜோதிலட்சுமி பிரேமலதா மற்றும் மேரி அவர்களே இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற பல்வேறு அமைப்புகளை சார்ந்த தோழர்களே நண்பர்களே அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பு என்பது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சென்னையிலே ஏற்படுத்தப்பட்டது கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி ஆறு பெண்கள் அமைப்புகள் இணைந்து தமிழகத்தில் இதுபோன்ற அநீதிகள் நடந்தால் அதற்கு எதிராக கரம் கோர்த்து தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அமைப்பாக அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பு இருக்கின்றது துவக்கத்திலே ஜோதிலட்சுமி சொன்னது போல பொள்ளாச்சி சம்பவம் நடந்த போது பல்லாயிரக்கணக்கான பெண்களை திரட்டி சென்னை மெரினா கடற்கரை ஓரத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய மனித சங்கிலி இயக்கத்தை 
நடத்தி அன்றைக்கு துவங்கிய இந்த அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பு தமிழகத்திலே இது போன்ற அநீதிகளுக்கு எதிராக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது இங்கு கூட பேசிய பல தோழர்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் இங்கு பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் என்று சொல்லி உண்மையிலேயே இந்த அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பினுடைய இந்த துவக்க போராட்டம் என்பது ஒரு சிறிய நெருப்பு அநேகமாக நாங்கள் இன்றைக்கு வைக்கின்ற நெருப்பு என்பது தமிழகம் முழுவதிலும் பற்றி பரவி இந்த பில்கிஸ்பானுடைய போராட்டத்திற்கான பல்லாயிரக்கணக்கான பல லட்சக்கணக்கான மனித நேய மிக்கவர்களை திரட்டும் என்பதில் எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருக்கின்றது ஒரு குறிய கால அவகாசத்தோடு தான் நாங்கள் இந்த இயக்கத்தை திட்டமிட்டோம் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு இன்னும் கூட எங்களுக்கு ஒரு கால அவகாசம் கிடைத்திருந்தால் இன்னும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை பெண்களை திரட்டி இருக்க முடியும் என்பதை நான் இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எனவே இந்த துவக்கம் என்பது தமிழகத்திலே பற்றி பரவ வேண்டும் என்ற ஒரு வேண்டுகோளை மக்களுக்கு நாங்கள் முன்வைக்கின்றோம் இந்த சம்பவம் குறித்து பல்வேறு தோழர்கள் இங்கு பேசினார்கள் அதாவது நாங்க வந்து இந்த பிஜேபி அரசு என்பது இப்படி ஒரு கொடூரமான குற்றவாளிகளை நன்னடத்தை கொடுத்து விடுதலை செய்து விட்டார்களே என்று நாங்கள் எல்லாம் ஆச்சரியப்படவில்லை ஏனென்றால் பிஜேபி யார் என்று தெரியும் ஆர் எஸ் எஸ் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று தெரியும் அவர்கள் இப்படியெல்லாம் மிக கொடூரமான குற்றவாளிகளை விடுதலை செய்து விட்டார்கள் என்று நாங்கள் ஆச்சரியப்படவில்லை ஏனால் கடந்த காலத்திலே பல்வேறு சம்பவங்களை இந்த நேரத்திலே நாங்கள் நினைவு கூற வேண்டி இருக்கின்றது அது உண்ணாவாக இருந்தாலும் சரி கத்துவாவாக இருந்தாலும் சரி எட்டு வயது சிறுமி ஒரு எட்டு வயது சிறுபான்மை சமூகத்தை சார்ந்த சிறுமியை கூட்டு பலாத்காரம் செய்து படுகொலை செய்த கொடூரர்களுக்கு நீதி கேட்டு தேசிய கொடியோடு போராடியவர்கள் தான் ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி வகையிறார்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் நினைவு கூற கடமைப்பட்டு இருக்கின்றோம் அதே போல உத்தரப்பிரதேசத்திலே ஏராளமான இளம் பெண்கள் தலித் பெண்கள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்படும் போது அவர்களை எல்லாம் பாதுகாப்பதற்கு தன்னுடைய காவல்துறையை பயன்படுத்தி அந்த குற்றவாளிகளை அரணாக பாதுகாத்த அரசுதான் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருந்த பிஜேபி அரசு என்பதை நாங்கள் இந்த நேரத்தில் நினைவு கூறுகின்றோம் எனவே இப்படியான சம்பவங்கள் நடப்பது ஒரு ஆச்சரியப்படத்தக்க விஷயம் கிடையாது இந்த சம்பவத்தை பொறுத்தளவிலே பாரதிய ஜனதா கட்சியை சார்ந்த திரைக்கலைஞர் குஷ்பு அவர்கள் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் இது ஒரு மிகப்பெரிய அவமானம் என்று சொல்லி இது வந்து நீங்க வந்து வார்த்தையால மட்டும் சொன்னா பத்தாது அவங்க வந்து என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா இதற்காக காங்கிரஸ் ஏன் குரல் கொடுக்கவில்லை இதற்காக அந்த கட்சி ஏன் குரல் கொடுக்கவில்லை இந்த கட்சி ஏன் குரல் கொடுக்கவில்லை என்று கேட்டிருக்கின்றார்கள் உண்மையிலே குஷ்புவாது வாயை திறந்து இது அவமானம் சொல்லியிருக்காங்க பிஜேபியினுடைய மகளிர் அணியில இருக்கின்ற அருமை சகோதரிகளுக்கு நாங்கள் அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பு சார்பாக ஒரு அன்பான வேண்டுகோளை விடுக்கின்றோம் உங்களுடைய ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி சித்தாந்தம் எப்படிப்பட்டது என்று தெரிந்து நீங்கள் அந்த அமைப்பில் இருக்கின்றீர்களா அல்லது தெரியாமல் இருக்கின்றீர்களா என்பது எங்களுக்கு தெரியவில்லை எங்களுக்கு தெரியவில்லை இந்த குற்றவாளி பதினோரு குற்றவாளியில் ஒரு குற்றவாளி என்ன சொல்லி இருக்கின்றார் அதாவது நான் என்னோட நான் ஏற்றுக்கொண்ட சித்தாந்தத்திற்காக சிறை சென்று வந்திருக்கின்றேன் என்று சொல்லி இருக்கின்றார் அவர் ஏற்றுக்கொண்ட சித்தாந்தம் என்ன சித்தாந்தம் ஆர் எஸ் எஸ் சித்தாந்தம் என்ன பெண்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று மனு தர்மம் என்ன சொல்கின்றதோ அந்த சித்தாந்தத்தை கொண்டு செல்கின்றவர்கள் தான் ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் இன்றைக்கு விஎச்பியை சார்ந்தவர்கள் அந்த மாநிலத்திலே குற்றவாளிகளை வரவேற்று இனிப்பு வழங்கி மேடையிலே ஏற்றி மாலை போட்டு மரியாதை செலுத்தி ஆரத்தி எடுத்து அவர்களை வரவேற்று இருக்கின்றார்கள் எனவே உண்மையிலேயே இந்த பிஜேபி மகளிர் அணியிலே இருக்கின்ற அன்பு சகோதரிகளுக்கு நாங்கள் வேண்டுகோள் விடுக்கிறோம் இப்படியான சித்தாந்தத்தை பெண்கள் பிற்போக்கானவர்கள் அவர்கள் எந்த வகையிலும் வந்து ஒரு மனித உரிமை மிக்கவர்களாக இந்த சமூகத்திலே வாழ முடியாது சூத்திரர்களிலும் கீழானவர்கள் பெண்கள் என்ற சித்தாந்தத்தை கொண்ட அமைப்பு ஆர் எஸ் எஸ் எனவே இப்படிப்பட்ட அமைப்பிலே நீங்கள் இருக்க வேண்டுமா என்ற கேள்வி இந்த நேரத்தில் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதே போன்று பல்வேறு சில அமைப்புகள் இருக்கின்றார்கள் சில குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் பாதிக்கப்பட்டால் மட்டும் வந்து அந்த போராட்டத்திலே நிற்பது அது எந்த ஒரு அமைப்பாக இருந்தாலும் சரி அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பை பொறுத்தளவிலே நாங்கள் பில்கிஸ்பானுவாக இருந்தாலும் நிற்போம் மேரியாக இருந்தாலும் நிற்போம் ஸ்ரீதேவியாக இருந்தாலும் நிற்போம் எனவே எந்த விதமான சாதி மத பேதத்திற்கு அப்பாற்பட்டு தமிழகத்திலே இந்திய தேசத்திலே பெண்கள் எங்கெங்கு பாதிக்கப்படுகிறார்களோ அங்கெல்லாம் நீதி கேட்டு குரல் கொடுக்கின்ற அமைப்பு தான் இந்த அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பு என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் எனவே இந்த போராட்டத்தை தொடர்ந்து 
தமிழகத்திலே பல்வேறு மாவட்டங்களிலே நாங்கள் கூட இது சென்னையிலே எங்களுடைய இது அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பாக இருக்கின்றது மதுரையிலே மதுரை பெண்கள் கூட்டமைப்பாக இருக்கின்றது கன்னியாகுமரியிலே பெண்கள் ஒருங்கிணைப்பு குழுவாக இருக்கின்றது கிட்டத்தட்ட தமிழகத்தில எல்லா மாவட்டங்களிலும் இது போன்று ஒரு மேடையை பெண்கள் அமைப்பை இணைத்த மேடையை நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கின்றோம் அத்தனை மாவட்டங்களிலும் இந்த போராட்டத்தை தொடர்ந்து பல்லாயிரக்கணக்கான பெண்கள் திரள்வோம் பில்கிஸ் பானியனுடைய வழக்கில் குற்றவாளிகள் மீண்டும் சிறைக்கு செல்லும் வரை இந்தியா முழுவதிலும் தமிழகம் முழுவதிலும் பல்லாயிரக்கணக்கான பெண்களை திரட்டி எங்களுடைய போராட்டத்தை தொடருவோம் என்பது நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த போராட்டத்திலே கலந்து கொண்ட அத்தனை அமைப்பை சார்ந்த சகோதரிகளுக்கும் எங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்த தோழர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அவர்களே தோழர்களே இந்த கூட்டமைப்பு இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கான வேலைகளை முன்னெடுக்கும் போது நடந்த ஒரு ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நான் இங்க பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நம்ம எல்லாம் கையில பிடிச்சிட்டு இருக்க இந்த பிளக்காட்ஸ் இதற்கான வாசகங்கள் வந்து டிசைன் பண்றதுக்காக நேற்று நமது கூட்டமைப்பின் தோழர் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு பெண் தோழர் அவங்க வந்து கோடப்பாக்கம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு டிடிபி சென்டர்ல போய் அந்த வேலையை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க டிடிபி சென்டர்ல எவ்வளவு வேலை அயற்சியா இருக்கும் எவ்வளவு கடினமான வேலைங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுவும் அது வந்து நைட்டு எட்டு மணி கிட்டத்தட்ட அந்த டிடிபி பணியில் இருந்த பெண் தன்னோட வேலை எல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பி போற நேரம் அந்த நேரத்துல நமக்காக அவங்க இந்த வேலையை பண்ணி கொடுத்தாங்க நமக்கும் அவங்க யாருன்னு தெரியாது அவங்களுக்கும் நம்மளை பத்தி எதுவுமே தெரியாது நமது அமைப்பை பற்றி எதுவும் தெரியாது ஆனா அந்த வேலையை பண்ணி கொடுத்துட்டு அவங்க இறுதியாக நம்ம கிட்ட காசு வாங்கல அவங்க சொன்னாங்க ஒரு பெண்ணுக்காக நீதி கேட்டு நடத்துற இந்த போராட்டத்துக்கு என்னால என்ற பங்களிப்பு அப்படின்னு சொன்னாங்க பதிவு செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா அவங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த அந்த கம்ப்யூட்டர் கணினி இருக்கு இல்லையா அது உள்ளயும் வெளியும் சுத்தி இந்து கடவுள்கள் தான் அவங்க வந்து பாதிக்கப்பட்டவங்க இந்துவா முஸ்லீமா பாக்கல ஒரு பெண் அப்படிங்கறத தான் பார்த்தாங்க அதாவது மதம் மதத்தையும் மனிதத்தையும் வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய ஒரு தெளிவு ஒரு சாதாரண பெண்மணிக்கு ஒரு ஒரு சாதாரண எளிய பெண்மணிக்கு இருக்கு ஆனா நம்ம ஆழ்பவர்களுக்கு அது இல்லை அப்படிங்கறத வந்து இந்த நாட்டினுடைய வெட்கக்கேடா இருக்கு தோழர்களே அதுதான் நம்மளை பேயாட்சி செய்தால் பிணம் தின்னும் சாத்திரங்கள் அதற்கு இதை இதை தவிர வேற எந்த எடுத்துக்காட்டும் நம்ம சொல்லவே முடியாது அப்படி ஒரு அவல நிலை எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர ஆண்டு நம்ம எல்லாரும் வீடு நல்லா கொடி ஏத்தணும் பெருமிதத்தோட கொடி ஏத்தணும் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர ஆண்டில் ஒரு பீடு நடை போட வேண்டிய நமது பாரத தாய் இன்னைக்கு தலை குனிஞ்சு நிக்கிறானா இன்றைக்கு நமது ஆட்சியாளர்கள் கடைபிடிக்கக்கூடிய மத வெறுப்பு அவர்கள் முன்வைக்கக்கூடிய பெண் வெறுப்பு அரசியல் மத வெறுப்பு அரசியல் தோழர்களை ஒன்னே ஒன்ன சொல்லிட்டு நான் அடுத்த பேச்சாளரை கூப்பிட்டுறேன் தோழர் ஷாஹிரா பான் எங்க பேசும்போது சொன்னாங்க தமிழகத்துல இது நடந்தா சும்மா இருப்போமான்னு நிச்சயமா சும்மா இருக்க மாட்டோம் ஏன்னா தமிழக மக்களுக்கு ஒரு சிறை தண்டனை பெற்ற ஒரு கைதியை விடுவிப்பது எவ்வளவு சிரமங்களை உள்ளடக்கிய விஷயம் எவ்வளவு தடைகளை தாண்டிய ஒரு சாதனை போராட்டம் அப்படிங்கிறது தெரியும் நம்ம கண்கூட பார்த்திருக்கோம் நரைத்த முடியோட தோல்ல வந்து தனது மகனினுடைய வழக்கு குறித்த பைல்களோட காலில் ரப்பர் செருப்போட முப்பத்தோரு வருஷம் ஒரு தாய் போராட்டம் நடத்திய மண் தமிழ்நாடு ஒரு நியாயமான அடிப்படையில நியாயமான காரணத்தை முன்வைத்து தனது மகன் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் ஒரு தாய் போராட்டம் நடத்திய மாநிலம் இது நமக்கு தெரியும் அது எவ்வளவு வலி மிகுந்தது அது எவ்வளவு போராட்டங்கள் வந்து அதுல இருக்குன்னு ஆனா இதே இந்த அற்புதம்மாள் பேரறிவாளன் விடுதலைக்கான அவங்க நடத்தின போராட்டத்திலே கடைசியா என்ன நடந்தது நமது மாநிலத்துல வந்து மாநில அமைச்சரவை ஏகமனதாக ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றி ஆளுநருக்கு கொடுத்தாச்சு ஆனா ஆளுநர் அதை குடியரசு தலைவருக்கு பார்வர்டு அது பண்றதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆச்சு ரெண்டரை வருஷம் ஆச்சு எந்த அரசியல் ஒரு ஒரு குடியரசு தலைவருக்கு பார்வர்ட் பண்ணப்படாமல் ஒரு கருணை அடிப்படையிலான விடுதலையை ரெண்டு வருஷம் கிடப்பில் போட்டதோ அதே அரசியல் இன்னைக்கு பதினோரு பாலியல் குற்றவாளிகளை கொத்து கொத்தாக கொலை செய்த கொடூர குற்றவாளிகளை இன்னைக்கு விடுவித்திருக்கு அவங்களுக்கு ஸ்வீட் கொடுத்து கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு கற்பூர ஆரத்தி எடுத்து கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கு தோழர்களே அந்த அரசியலை நம் பெண்கள் இனம் கண்டு இதை வந்து ஒரு பரப்புரையாக எடுத்து சொல்ல எடுத்து செல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கு 
சுகந்தி இங்கு சொன்ன மாதிரி அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பு இந்த பணியினை தொடர்ந்து செய்யும் இன்னொன்னு இது வந்து இந்த விடுதலை வந்து ஏதோ பில்கிஸ் பானோட போராட்டத்தோட நம்ம சுருக்கல நிச்சயமாக சுருக்கல இது தேசத்திற்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள மிகப்பெரிய சவால் குஜராத்ல நடந்தது யூபில இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு அடுத்து எல்லா மாநிலங்களிலும் இது நடப்பதற்கு ஒரு ராஜபாட்டை சொல்வாங்கல்ல அது போட்டு அந்த பாதையை ஒரு எளிதான பாதையை போட்டு கொடுப்பதற்கான சூழ்ச்சி அரசியல் இதை நம்ம ஒருபோதும் இந்திய தேசம் அனுமதிக்காது அப்படிங்கறத நம்ம உறக்க சொல்ல வேண்டியிருக்கு அடுத்ததாக கூட்டமைப்பின் சார்பாக தொழில் பரிமளா தமிழ்நாடு பெண்கள் இயக்கம் பேசுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் தோழர்களுக்கு மாலை வணக்கம் இன்று ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் தமிழ்நாட்டில் மூன்று தமிழர் தூக்கிலிடுவதற்கு எதிராக தன்னையை மாய்த்து கொண்டு தன் உயிரை தியாகம் செய்த அந்த மூன்று உயிர்களின் உயிர்களை காப்பாற்றிய செங்கோடியின் நினைவு தினம் இன்று செங்கோடிக்கு வீர வணக்கம் செங்கோடியின் மரணத்துக்கு பின்னாடி தமிழ்நாட்டில் ஒரு மரண தண்டனை ஒழிப்பு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இயக்கமே இங்க வந்து நடந்தது மரண தண்டனை கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இப்ப தமிழ்நாட்டுல மரண தண்டனை கூடாது என்பதற்கான ஒரு வித்தை போட்டுவிட்டு சென்றவள் செங்கோடி அப்படியான ஒரு மண்ணில் இருந்து இந்த பதிவு பதினோரு பேர் குஜராத்தில் முன் விடுதலை செய்யப்பட்ட இந்த பதினோரு பேரை மீண்டும் சிறையில் அடை அப்படின்ற ஒரு கோரிக்கை இங்க வந்து எழுப்பப்படுகிறது அப்ப ஏன் வந்து அவங்கள வந்து திரும்ப வந்து சிறையில் அடைக்க சொல்றோம் அவங்களோட முன் விடுதலையை ரத்து பண்ண சொல்றோம் அப்படிங்கறதுக்கு பின்னாடி என்னென்ன காரணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு முன்னாடி பேசின தோழர்கள் பேசினாங்க அப்ப நம்ம இன்னைக்கு இந்தியாங்கிற நாடு என்ன மாதிரி ஒரு சூழல்ல இருக்கு இன்னைக்கு இந்தியா வந்து இது வெறும் முஸ்லிம்களுக்கு அதாவது முதன்மை எதிரிகளாக முஸ்லிம்கள் இங்கு கட்டமைக்கப்படுகிறார்கள் இன்னைக்கு அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் ஆர் கொள்கையை கொண்டிஸ்டுகள் நம்ம அவங்களை வந்து சாதாரணமா அதிகார வருகம் அப்படின்னு கூட சொல்ல முடியாது அவர்கள் பாசிஸ்டுகள் இந்தியாவில் ஒரு இனப்படுகொலை செய்வதற்கு தயாராகி கொண்டிருப்பவர்கள் இந்தியாவில் முஸ்லிம்கள் மீதான ஒரு உள்நாட்டு போரை நடத்துவதற்கு தங்களை தயார் பண்ணி கொண்டிருப்பவர்கள் பதினோரு பேர் தான் வெளியில் இருக்காங்க இதுக்கு மேல ஆயிரக்கணக்கான பேரை தயார் பண்ணி வெளியில உழவு விட்டுருக்காங்க தமிழ்நாட்டிலேயே அதே போன்ற காவி கும்பல் வந்து இன்னைக்கு சுத்திட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து பெண்கள் உரிமை மேல எந்த அக்கறையும் கிடையாது அவங்க அப்படி பேசுவதெல்லாம் வந்து ஒரு போலி முகமூடி அணிந்து அவர்கள் பேசக்கூடிய பேச்சு அது என்பதை பொதுமக்கள் சார் இங்க இருக்கிறவங்க கூட வந்து அரசியல் அமைப்புகளை சார்ந்தவர்கள் அவங்க கடந்து போகக்கூடிய பொதுமக்கள் பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் போன்ற அமைப்புகளை அவர்கள் ஏதோ சாதாரண மற்ற கட்சிகள் போல ஒரு அதிமுக திமுக போல பிஜேபி நீங்கள் எண்ணிவிடக் கூடாது தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி இந்தியாவிலே பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் போன்ற அமைப்புகள் அவர்கள் இந்த நாட்டை விட்டு விரட்டி அடிக்கப்பட வேண்டியது அதாவது அவர்களுடைய சித்தாந்தம் இந்த நாட்டை விட்டு விரட்டி அடிக்க வேண்டிய சித்தாந்தம் இந்த மண்ணிற்கு விரோதமானது மானிட குலத்திற்கே விரோதமான சித்தாந்தம் அவர்கள் பெண்களுக்கும் பெண்களுக்கு எதிரானவர்கள் அவங்க இந்த கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் ஒரு கிறிஸ்துவ தனியார் பள்ளியில ஒரு பெண் வந்து தற்கொலை நடந்தப்ப அதை வந்து ஊதி பூதாகரமாக்கி மத மாற்றம் காரணமாக நடந்தது என்று பூதாகரமாக்கினாங்க ஆனா இன்னைக்கு கனியாமூர் தனியார் பள்ளியில ஒரு பெண் வந்து கொல்லப்பட்டிருக்காங்க பொது வழியில அத்தனை சாட்சிகள் இருக்கு அவங்க கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது அந்த பள்ளியில வந்து அந்த பள்ளியோட முதலாளி ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபியோட ஆள் அது ஒரே காரணத்துக்காக அந்த பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் கும்பல் அதை பத்தி எந்த பேச்சும் பேசுறதே இல்லை அது போல முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம் பெண்கள் வந்து அவங்க அவங்க வந்து முத்தலாக் சொன்னா அவங்க வந்து அது வந்து ஒரு சிவில் மேட்ரு அவங்களோட திருமணம் அதுல இருந்து அவங்க பிரிஞ்சு போறது உரிமை என்பதெல்லாம் ஒரு சிவில் மேட்ரு அதை வந்து குற்றமாக்கி குற்ற செயலாக்கி அந்த முத்தலாக் சொல்லக்கூடிய ஆண்களை சிறையில் அடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தவர்கள் இன்னைக்கு வந்து அது மாதிரி பெண்களுக்கு விரோதமான அது முஸ்லிம் பெண்கள் மட்டும் இல்ல முஸ்லிம் பெண்கள் இந்து பெண்கள் தலித் பெண்கள் எல்லா பெண்களுக்கும் விரோதமானவர்கள் அவருடைய சிந்தனை பெண்ணடிமை சிந்தனை அது மிகவும் பழமையான ஒரு பார்ப்பனிய சித்தாந்தத்தில் ஊறி போன சிந்தனை அந்த சிந்தனையில் இருப்பவர்கள் என்னைக்குமே பெண்களுக்கு ஆதரவாக பெண்களை பேட்டி பேட்டி பச்சாவ் என்பதெல்லாம் மோடி போட்டிருக்கக்கூடிய முகமூடி அந்த முகமூடியை வந்து இன்னைக்கு அப்பட்டமா இந்த 
பதினோரு பேர் வந்து அவங்க ரிலீஸ் பண்ண விஷயத்துல அப்பட்டமா அது வந்து வெளிப்பட்டிருக்கு மோடி வந்து எந்த மோடியோ இல்ல ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி காரவங்களும் யாருமே அதுக்கு ஒரு சின்ன வருத்தம் கூட கிடையாது அதனாலதான் அவங்க அது வெளி வந்த உடனே கொண்டாடுறாங்க அப்ப இந்த விஷயத்த வந்து நம்ம வந்து ஒரு சாதாரணமா ஒரு தண்டனை இன்னைக்கு வந்து இந்தியா முழுக்க தண்டனை பல்வேறு வழக்குகள்ல தண்டனை பெற்று சிறை கைதிகளாக பத்து ஆண்டுகள் இருபது ஆண்டுகள் முப்பது ஆண்டுகள் போல வாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் வெறும் சிறை சிறை அதாவது விசாரணை கைதிகளாகவே நிறைய பேர் இருக்காங்க தண்டனையை பெற்றவும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்கள எல்லாம் வந்து முன்னுடைய செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி பல்வேறு கோரிக்கைகள் எழுப்பிட்டு இருக்காங்க ஆனா அவங்கள யாரும் விடுதலை செய்யறது இல்லை அவங்க அது இப்ப குறிப்பா எண்பத்தி ரெண்டு வயசான வரவர ராவ் ஸ்டான் சாமி போன்ற மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் சாதாரண ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உழைக்கும் மக்களுக்கு ஆதரவாக நின்றவர்கள் சிறையில வாடி கொண்டிருக்கிறாங்க அவங்கள விடுதலை பண்ண சொல்ற விடுவிக்க மாட்டாங்க அப்ப அவங்க யார விடுவிக்கிறாங்க யார சிறையில் அடைக்கிறாங்க அப்படிங்கறத பார்த்தாலே நமக்கு வந்து இந்த மோடி ஆட்சி மோடி ஆர் எஸ் எஸ் இந்த கும்பலோட திட்டம் என்ன அப்படின்னு தெரியும் அந்த அடிப்படையில இருந்து நாம் இங்க வந்து இன்னைக்கு இந்தியாவில முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான அதாவது முதன்மையா சொல்ற முஸ்லிம்கள் மட்டும் டார்கெட் கிடையாது இங்க தொழிலாளர்கள் டார்கெட் இங்க வந்து உழைப்பாளிகளும் டார்கெட் ஏன்னா வந்து கொரோனா காலகட்டத்தில் எத்தனை உழைக்கும் மக்கள் நடந்தே போய் வழியிலே செத்து போனாங்கன்றது தெரியும் இப்ப மோடி உழைக்கும் மக்களுக்கும் அவர் வந்து ஆதரவானர் கிடையாது முஸ்லிம்களை முதன்மை எதிரியாக கொண்டவர் இன்னைக்கு நாடு முழுக்க முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான ஒரு வெறுப்பு பிரச்சாரம் தீவிரமாக முன்னெடுக்கப்படுகிறது அவர்களை ஒரு உள்நாட்டு போரில் அந்த மக்களை படுகொலை செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை அவர்கள் செய்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் இருந்து இந்த முன்விடுதலை என்பது நாம் தீவிரமாக எதிர்க்க வேண்டும் அவர்கள் மீண்டும் சிறையில் அடைக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நாம் வலுவாக முன்னெடுத்துச் செல்ல வேண்டும் ஒரு விஷயம் என்ன வருங்காலத்துல <laughs> எல்லாமே <laughs> வெளியே போக முடியுது சேர்ந்து <laughs> நடத்தி
and uh, okay thank you i don't want to take it hurry நாங்கள் தான் கூட்டமைப்பு சார்பாக உங்களுக்கு எங்களோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் அடுத்ததாக தோழர் பழனி பாரதி பெண் தொழிலாளர் சங்கம் கூட்டமைப்பின் சார்பாக அஞ்சு நிமிஷம் பத்தாது முடியாது அனைத்து தோழர்களுக்கும் மாலை நேர வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் புரட்சிகர வணக்கங்களும் கூட தோழர்களே இன்று நாம் செய்வது எல்லாரும் பில்கிஸ் பானுக்கான போராட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க இது நீதிக்கான பில்கிஸ் பானுக்கான போராட்டம் மட்டும் அல்ல நீதியை நிதிக்காக விற்ற நயவஞ்சகர்களுக்கு எதிரான ஒரு போராட்டம் தான் இந்த போராட்டம் பெண்ணின் பிற பொறுப்பை போக பொருளாக நினைக்கக்கூடிய ஒரு அயோக்கியத்தனமான காம வெறி பிடித்த நயவஞ்சகர்களுக்கு எதிரான ஒரு போராட்டம் இந்த போராட்டம் என்பது ஓய்ந்து போகாத ஒரு போராட்டம் இங்கே பெண்கள் குறைவாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த பெண்கள்தான் தமிழ்நாட்டை மட்டுமல்ல இந்தியாவையே திரும்பி பார்க்க வைக்கக்கூடிய அளவுக்கான சக்தி படைத்தவர்கள் என்பதை யாரும் மறக்க கூடாது பில்கிஸ் பானு அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி ரெண்டுல குஜராத் கலவரத்தில் நடந்த இந்த சம்பவம் என்பது உலகிலுள்ள அனைவரும் காரி துப்பக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு சம்பவம்தான் பில்கிஸ் பானு தன்னுடைய கண்ணெதிரே தனது குழந்தையை பாறையில் அடித்துக் கொண்டவர்களுக்கு நயவஞ்சகர்களுக்கு அயோக்கியர்களுக்கு எதிராக தொடுத்த போராட்டம் ஐந்து மாத கர்ப்பிணி என்று பாராமல் அந்த பெண்ணை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த நயவஞ்சகர்களுக்கு எதிரான ஒரு போராட்டம் அந்த பெண் நீதிக்காக நீதியை நாடி நீதியை நம்பி அங்கே போராட்டத்தை முன்னெடுத்தார் வெற்றியும் கண்டார் ஆனால் தோற்றது பில்கிஸ் பான் அல்ல இப்பொழுது தோற்றது நீதி நீதி தோற்றது மிக அதாவது நீதியை அழித்த நயவஞ்சவர்கள் செய்த சூழ்ச்சி சோ அவர்களுக்கு எதிரான ஒரு போராட்டத்தை தான் நாம் முன்னெடுத்திருக்கிறோம் பெண் அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பு இதோடு ஓய்ந்து போய்வதல்ல நிச்சயமாக இந்த போராட்டம் என்பது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் எங்களுடைய நிறுத்து போகாத எங்கள் போராட்டம் நீதி தீயை பற்ற வைக்கும் வரை என்பதை சொல்லிக்கொண்டு பேச வாய்ப்பளித்தமைக்கு மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தோழர் பழனி பார்த்தி அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்ததாக நமது கூட்டத்தில் கண்டதவரை ஆற்றி வருபவர் தோழர் மகாலட்சுமி அகில இந்திய மகளிர் கலாச்சார சங்கத்தின் சார்பாக ஐந்து நிமிடங்கள் பேசுவார் அனைவருக்கும் நான் சார்ந்திருக்கும் அகில இந்திய மகளிர் கலாச்சார சங்கத்தின் சார்பாக மாலை நேர புரட்சிகர வணக்கம் இன்று நாம் கூடியிருப்பது பில்கேஸ் பானுவின் நீதிக்காகவும் பதினோரு பேர் குற்றவாளிகளை விடுவித்ததற்காகவும் நாம் அனைவரும் இங்கே கூடியிருக்கிறோம் ஆனால் மும்பை கோத்ரா சம்பவத்திலே திட்டமிட்டு அந்த ரயில் எரிக்கப்பட்டு சிறுபான்மை பெண்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு ஐந்து மாத கர்ப்பம் என்பது நினைக்கவே நமக்கு ஒரு பயத்தையும் ஒரு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல ஒரு கோபத்தையும் உண்டு பண்றுகிறார் ஒரு விலங்குதனமான மனிதர்கள் தான் இந்த இடத்தில் நாம் குறிப்பிட வேண்டும் அவர் குடும்பம் ஏழு பேர் குழந்தை உட்பட அனைவரையும் கொன்றுவிட்டு 
அவர்களுக்கு சிறை தண்டனை பதினாலு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை என்று மும்பை நீதிமன்றம் அறிவித்தது அவர்களுக்கு சிறை தண்டனையும் குறைத்து சுதந்திரம் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திரம் அன்றைய தினத்திலே இந்த ஒன்றிய அரசானது நமக்கு ஒரு அறைகோவல் விடுத்தது அனைவருக்கும் தெரியும் அனைவர் வீட்டிலும் தேசிய கொடி ஏற்ற வேண்டும் எதற்கு தேசிய கொடி ஏற்ற வேண்டும் கடைகளில் வேலை பார்க்கும் இடங்களில் நீங்கள் அனைவரும் தேசிய கொடி ஏற்ற வேண்டும் என்ற அறைகோவல் விடுத்தது இவர்களை விடுவிப்பதற்கு தான் நாங்கள் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தேசிய கொடி ஏற்றணுமா அவர்களுக்கு மாலை அணிவித்து இனிப்புகள் வழங்கி இந்திய அரசாங்கமானது அவர்களை பாராட்டி இன்றைய தினத்திலே ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது அமைச்சர் பதவி கொடுக்க போகிறார்களா அவர்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த நாட்டிலே பாலியல் பலாத்காரம் என்பது ஒவ்வொரு வீட்டிலும் நாம் பெண்கள் யோசிக்க முடியாத அளவிற்கு வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தை கூட பெண் குழந்தையா என்ற ஒரு பய உணர்வை இந்த சமூகமானது நமக்கு காட்டுகிறது ஆகவே இன்றைய தினத்திலே நாம் நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்ற இந்த தினத்திலே இந்த பெண்கள் கூட்டமைப்பு சார்பாக இங்க வந்திருக்கும் ஒவ்வொரு பெண்களும் பில்கேஸ் பானு பில்கேஸ் பானுவாக தான் இன்று நாம் வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டும் பில்கேஸ் பானு மட்டும் கிடையாது நம்ம தோழர் மருத்துவர் சொன்னாங்க பதினெட்டு நிமிடத்திற்கு ஒரு முறை கற்பழிப்பு என்பதானது பெண்களுக்கு நடைபெற்றது ஆகவே இந்த நாடானது நமக்கான நாடு கிடையாது ஒரு பாதுகாப்பற்ற ஒரு நாடு மதவெறி தனத்தையும் ஜாதி மதம் என்று நமக்கு பிரிவினைகளை உண்டு பண்ணுகிற ஒரு நாடு ஆகவே இந்த அமைப்பை தூக்கறிந்து ஒரு சோசலிச சமுதாயத்தை நாம் நிறுவ வேண்டும் சோசலிச சமுதாயத்திலே ரஷ்யாவிலும் வடகொரியாவிலும் அங்கிருந்து வந்தவங்க நம்ம ஒரு கேட்டோம்னா கற்பழிப்பு உங்க நாட்டில் எங்களுக்கு கற்பழிப்பு அப்படின்னா என்னதுங்க என்று கேட்பாங்க அந்த வார்த்தை என்பது அவங்களுக்கு தெரியாது ஆகவே இன்றைய தினத்திலே நாம் அறைகுவல் விடுக்க வேண்டும் இந்த அமைப்பை தூக்கெறிந்து நாம் பெண்கள் அனைவரும் பெண்கள் கூட்டமைப்பு சார்பாக பில்கேஸ் பானுக்கு நீதி கிடைக்கும் வரை லட்சக்கணக்கான பெண்கள் திரண்டு நாடெங்கிலும் போராட்டத்தை நடத்த வேண்டும் என்ற அறைகுவலை இந்த தினத்திலே நாம் விடுக்கிறோம் இந்த உறுதிமொழியோடு நாம் அனைவரும் செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் இந்த பெண்கள் கூட்டமைப்பின் அறைகுவல் எனக்கு வாய்ப்பளிப்பதற்கு நன்றி வணக்கம் நன்றி தொடர் அடுத்ததாக அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பின் சார்பாக மனோன்மணி இலவச சட்ட உதவி மையத்தின் சார்பாக அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பின் இந்த கண்டன கூட்டத்திலே கலந்திருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் ரொம்ப எழுச்சியாக இந்தியாவே தலை குனிந்து இருக்கக்கூடிய கொலை செய்தவர்கள் குழந்தையை தூக்கி சுபத்திலே அடித்து கொன்றவர்கள் கூட்டு பாலியல் வல்லுறவு செய்தவர்கள் இவர்களை விடுவித்து நமது பாரத பிரதமர் நெஞ்சை நிமிர்த்தி பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பதாக பத்திரிகையிலே செய்திகளை கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு கேவலமான ஒரு பிரதமரை இந்தியா கண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் வெட்கி தலை குனியக்கூடிய வகையிலே இங்கே பேசிய அத்தனை பேரும் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் பில்கேஷ் பானோ அவங்களுடைய இந்த விடுதலை செய்தி கேட்ட உடனே மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை அவங்க வெளியில் சொல்லியிருக்காங்க என் வாழ்க்கையை துறந்திருக்கிறேன் என் சந்தோஷத்தை இழந்திருக்கிறேன் நான் ஒவ்வொரு நாளும் பயத்திலே வாழ்ந்து மிகப்பெரிய போராடி தண்டனை பெற்று தந்ததை 
இந்த அரசாங்கம் நன்னடத்தை என்று சொல்லி ஒரு வார்த்தையில் அடக்கி அவர்களை விடுவித்தது எனது வாழ்க்கையிலே நான் நம்பிக்கை எழுந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வார்த்தை என்பது அனைத்து பெண்களும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஜாதி கடந்து மதம் கடந்து மொழி கடந்து இந்த அநியாயங்கள் எல்லாம் எதிர்த்து அன்றாடம் போராட்ட களத்திலே இருக்கக்கூடியவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் தலை குனிவாக அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையாக இது இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் இது ஏதோ இது ஏதோ ஒரு குஜராத்திலே நடந்தது மட்டுமல்ல என்பதை நாம் மனதிலே கொண்டு இப்படிப்பட்ட கயவர்களை விடுதலை செய்வதற்கு இப்படிப்பட்டவர்களை விடுதலை செய்து விழாக்களை கொண்டாடுவதற்கு ஒரு கூட்டம் இந்தியாவிலே தலைமை பீடத்திலே அமைந்திருப்பது மிகப்பெரிய ஆபத்து என்பதையும் நாம் வருங்காலத்திலே அனைத்து பெண்களுக்கும் நாம் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்திலே நாம் இருக்கிறோம் அந்த வகையிலே தான் இந்த கூட்டமைப்பு இந்தியா முழுவதும் பரவ வேண்டும் இந்த செய்தியை நாம் பதினோரு பேரை விடுவித்தது அரசாங்கம் திரும்ப பெற்று அவர்களை திரும்பவும் அவர்களுக்கு அந்த தண்டனையை உறுதி செய்யும் வரை இந்த போராட்டத்தை நாம் தொடர்ந்து நடத்த வேண்டிய கட்டாயத்திலே நாம் இருக்கிறோம் அந்த வகையிலே இந்த போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து மகளிர் சட்ட உதவி மன்றம் இங்கே வந்து எங்களுடைய எங்களுடைய தண்டனை உரையையும் பதிவு செய்திருக்கிறோம் என்பதை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த கண்டன கூட்டத்திற்கு ஆண் தோழர்கள் அதிக அளவில் பங்கேற்றிருக்கிறீர்கள் எங்களுடைய அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பல சமூக ஆர்வலர்கள் பெண்கள் வளர்ச்சியில் முன்னேற்றத்தில் அக்கறை கொண்டவர்கள் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் டைம் இல்லாதனால எங்களை மன்னிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த கூட்டத்தை நம்ம ஆறு ஆறரைக்குள்ள முடிக்கணும் ஏன்னா பெண்கள் தொலை தூரத்துல இருந்து வந்திருக்காங்க திருவத்தியூர் வண்டலூர் தாம்பரம் எல்லாம் வந்திருக்காங்க அதனால கூடிய விரைவில் முடிக்கணுங்கிறதுக்காக பேசக்கூடிய தோழர்கள் சுருக்கமாக பேசும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்ததாக தொடர் வசுமதி வசந்தா மணித்தி அனைவருக்கும் வணக்கம் கேக்குதா அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுல வந்து நான் தோழர்கள் நிறைய சொல்லிட்டாங்க அதுவும் கல்பனா தோழர் ரொம்ப அருமையா பேசினாங்க இதுல ஒரே ஒரு டெக்னிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் மிஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம அவங்க சொன்ன மாதிரி வந்து பில்கிஸ் பானு வந்து கூட்டு பல் வல்லுறவு செய்யப்பட்ட போ அதுக்கப்புறம் வந்து ஆடை இல்லாமல் இருக்காங்க ஒரு ஆதிவாசி பெண்ணிட்ட உடை வாங்கிட்டு நேராக போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகிறாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க கம்ப்ளைண்ட்டை எடுத்துக்கல அதுக்காட்டு மாற்றி எழுதுகிறாங்க கம்ப்ளைண்ட்டே மாற்றி மாற்றி எழுதுகிறாங்க அவங்களுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த இது போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுறதுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு டெட் பாடிஸ் எடுத்துகிட்டு போகும்போதும் அங்கேயும் டாக்டர் சரியான ரிப்போர்ட் கொடுக்கல ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு அது க யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு பெண் வந்து கூட்டு வல்லுநர் பண்ணுறாங்க பண்ணி வந்து வர்றாங்க அவங்க குடும்பமே இறக்குது அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இது விட்டுரு இந்த விஷயத்த விட்டுரு வேண்டாம் ஏன்னா வந்து இங்கே இருக்கிற கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்டு இங்கே இருக்கிற பிரச்சனைகள் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இதனால் விட்டுருன்னு சொல்லியிருக்கிறவங்க தான் நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க ஏன்னா நம்மளுக்கே தெரியுது போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நியாயம் கிடைக்கல ஒரு டாக்டரால் ஒரு உண்மையான ரிப்போர்ட் எழுத முடியல அப்படின்னா இது எதுவும் வந்து பெரிய மட்டும் இல்லை பிளான் பண்ணுறாங்க அவங்க அந்த சமுதாயமே அப்படி கூ சேர்ந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க இது வெறும் வந்து ஏதோ வந்து ஆர்எஸ்எஸ் மட்டும் பண்ணலை அரசு சேர்ந்துருக்குங்கிறதுலேருந்து எவிடென்ட்டாக தெரியுது ஏன்னா ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒரு போலீஸ் அப்படி இருப்பாங்க ரெண்டு போலீஸ் இருப்பாங்க எப்படி எல்லா போலீஸும் ஓடி இருப்பாங்களா சரி போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து ரயிலே இங்கே போகிறாங்க ஹாஸ்பிட்டல் போனால் அங்கேயும் அப்படி இருக்காங்க அப்போது ஒரு பெண் எப்படி போராடி இருப்பாங்கங்கிறது என்னால் நினச்சி பார்க்க முடியல அவ்வளோ போராடி இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷனும் நம்ம இந்த கூட்டத்தில் விட்டுட்டோன்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னா அதுக்கப்புறம் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க அதுவும் ஹியூமன் ரைட் ஆர்கனைசேஷனோட உதவியோட தான் அவங்க வந்து பில்கிஸ் பானு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் அங்கேருந்து ஒரு டைரக்ஷன் வாங்கி தான் திருப்பி அந்த கேஸு திருப்பி எடுக்கிறாங்க எடுக்கும்போது அவங்க கண்டுபிடிச்ச ஒரு உண்மை என்னென்னா பில்கிஸ் பானுவோட குடும்பத்து உறுப்பினர்கள்லாம் புதைக்கப்பட்ட போது அவங்களோட ஸ்கன்லெலாம் உடச்சி தான் புதைக்கப்பட்டிருந்தாங்க ஏன் வந்து அந்த ஸ்கல்லில் உடச்சிருந்தாங்கன்னா அப்போனா அது யாரோட டெட் பாடின்னு தெரியாது அப்படிங்கிறதுனால அப்போ இன்னும் அதாவது போஸ்ட்மார்ட்டம் தப்பாக பண்ணுறாங்க போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணிவிட்டு அந்த டெட் பாடியோட ஸ்கல்ல உடச்சிருக்காங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் இப்போ பிஜேபி எம் எம்எல்ஏ பிஜேபியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிராமணர்கள் நல்லவர்கள் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது இவ்வளோ விஷயத்தை செஞ்சாங்க இந்த பிராமணர்கள் ஒரு கூட்டு ப பல்லுனர் பண்ணுறாங்க 
போலீஸ் ஸ்டேஷனை வந்து ப்ரை பண்ணுறாங்க இது டாக்டரை வந்து ப்ரை பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த டெட் பாடிஸையும் விடலை இறந்த உடலையும் விடலை அதையும் வந்து ஸ்கல்ல உடச்சி புதைக்கிறாங்க அதுவும் வந்து அந்த குழந்தைய அந்த மூணு வயசு குழந்தைய பாறை மேலே அந்த அந்த என்னது தலையை அடித்து உடச்சி அந்த குழந்தைய கொள்கிறாங்க அப்போ இதெல்லாம் பார்த்துருந்து ஒரு பெண் வந்து போராடுறாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள மன தைரியம் அது ஒரு சிறுபான்மை பெண் அவங்களுக்கு வந்து வேற என்ன மாதிரியான சப்போர்ட் இந்த சொசைட்டியில் கிடச்சிருக்குன்னு தெரியல அந்த நேரத்தில் ஆனால் கூட ஒரு நின்று போராடி இவ்வளோ தூரம் வந்தாங்கன்னா நிஜமாகவே அவங்க தான் வீராங்கனை அவங்களுக்கு அந்த பட்டம் அந்த அதுவும் வந்து இப்போ கூட வந்து அந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்துச்சு அதில் என்னென்னா சுப்ரீம் கோர்ட் அவங்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும் வீடு கொடுக்கணும் கொஞ்சம் பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த அரசு அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கல ப வீடும் கொடுக்கல வெறும் பணம் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க அதை அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்ம இங்கே பார்க்க வேண்டியிருக்கு கண்டிப்பாக தொடர்கள் சொன்ன மாதிரி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்து இந்த கேஸ் வந்து மும்பை மகாராஷ்டிரா நடக்கும்போது பனிஷ் பண்ண பட்டவங்கள்ல போலீஸ்காரரும் இருக்காரு போலீஸ்காரருக்கும் பனிஷ்மெண்ட் இருந்துச்சு அந்த டாக்டருக்கும் பனிஷ்மெண்ட் இருந்துச்சு எல்லாத்துக்கும் பனிஷ்மெண்ட் இருந்துச்சு ஸோ நைன்டி நைன் நைன் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் இந்த நாட்டில் நீதி கிடைக்காத போது ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ கிடைச்ச ஒரு சின்ன நீதியையும் அப்புறம் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் வந்து இப்போ வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருக்கிறதுனால அந்த நீதியும் நம்மளால வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியலங்கிறது ரொம்ப சோகமான விஷயம் தொடர்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம எல்லாருமே வந்து பில்பிஸ் பானு நம்ம எல்லாருமே அவங்க பின்னாடி நிற்கணும் இது வந்து இது இன்னும் வந்து அவங்களோட போராட்டம் அல்ல ஒரு தனிநபர் போராட்டம் கிடையாது இது அமைப்புகளோட போராட்டம் நம்மளை மாதிரி பெண்ணியலாளர்கள் போராட்டம் நம்ம எல்லாரும் மில்பிஸ் பானுவா நின்று களத்துல நின்று போராடி அவங்களுக்குள்ள வெற்றியை வாங்கி தரணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் நன்றி எல்லோருக்கும் வணக்கம் I am not surprised actually. I don't know how many of you have surprised because of Bilkis Banu's rapist. I don't know how many of you have surprised because of Bilkis Banu's rapist. I don't know how many of you have surprised because of Bilkis Banu's rapist. I don't know how many of you have surprised because of Bilkis Banu's rapist. So, I don't know how many of you have surprised because of Bilkis Banu's rapist. இப்போ இன்றைக்கி பில்கீஸ் பானு ரேபிஸ்னா நாளைக்கு என்ன ஜெயிலில் இருக்கிறாங்க எத்தனை பேர் ஜெயிலில் இருக்கிறாங்க நம்மளால் இதாக பண்ண முடியுதா ஆனால் இந்த அனைப்பு பெண்கள் இந்த கூட்டம் இது மாதிரி நடத்துறது வந்து ரியலி ஐம் வெரி ப்ரௌட் அண்ட் ஐம் வெரி ஹாப்பி தட் ஐ பார்ட்டிசிபேட்டிங் இஸ் ஆல்சோ இந்த விஷயம் வந்து தோழர் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் ஃபேஸ்புக்கில் போட்டிருந்தாங்க அது பார்த்தா நான் வந்தேன் ஆக்சுவலாக இல்லைன்னா அந்த நியூஸ் நம்ம தெரிஞ்சிருக்காது அப்புறம் வந்து ரேப் பண்ண ஆளுங்களுக்கு விடுதலை அந்த பில்கீஸ் பானுவுக்கு கூட நின்று அந்த ஆளுங்களுக்கு ஆளுங்களை ஜெயில் அடைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண டீஸ்டா சிதல் வார்டுக்கு சிறை இது எப்படி இருக்கு டெல்லியில நார்த் ஈஸ்டில் ஷஹீன் பாகில் நடந்த ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்த போது கோலி மாரோ சாலம் கோடு சொன்ன நாய்க்கு ஒண்ணுமே இல்ல ஆனா அந்த நார்த் ஈஸ்டில் ப்ரொட்டஸ்ட் நடத்தும் போது அங்க இல்லாத உமர் காலிது இன்னைக்கு ஜெயில் இருக்காங்க மூணு வருஷமா உமர் காலி ஜெயில் இருக்காங்க அப்போ திஸ் இஸ் ஒன் சார்ட் ஆஃப் பிளான் கான்ஸ்பிரசி பை த ரூலிங் நடந்திருக்குமெண்ட் மக்கள் சண்டை போடுவாங்க இது கவர்மெண்ட் ஸ்பான்சர் பண்றாங்க இந்த கொலையும் ரைப் எல்லாமே அதான் வித்தியாசம் அடுத்தது வந்து எனக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் என்னன்னா இந்த என்ஆர்சி சிஐஏ சொல்லும் போது முஸ்லீம் அமைப்புகள் வெளியில வரும் ஏன் இந்த ஜெனரல் இஷ்யூக்கு முஸ்லீம் அமைப்புகள் வெளியே வர மாட்டேங்குது முஸ்லீம் ஆர்கனைசேஷன் கேரளா அசோசியேஷன் வந்து குஜராத் போகிறோம் வந்து புக்கு எடுக்க சொன்னாங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட் எடுக்க சொன்னாங்க ஆனால் வந்து கேரளா கவர்மெண்ட் மட்டும் சொன்னாங்க அங்கே எடுக்க மாட்டோம் வரலாறு மக்களுக்கு தெரியணும் வரலாறு தெரிஞ்சாதான் அந்த வரலாறு வந்து ரிப்பீட் பண்ணாமல் இருப்பாங்க ஆளுங்க அதனால தெரியணும் சொல்லி குஜராத் படுவலை எடுக்க மாட்டோம் கேரளா கவர்மெண்ட் சொன்னாங்க ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி பத்தியும் பேசுறோம் நம்ம கேரளாவில் வி ஆர் டிஸ்கசிங் அபவுட் ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி யூனிஃபார்ம் எப்படி இருக்கணும் இன்னைக்கு பாலக்காடுல ஒரு ஸ்கூல்ல என்னோட நாடு தான் பாலக்காடு அந்த ஸ்கூல்ல என்ன சொல்லுவாங்க 
அப்படிப்பட்ட ஒரு நாட்டில் ஒரு தாய்க்கு முன்னாடியே வந்து ரெண்டு வயசு குழந்தைய வந்து காலை பிடிச்சிட்டு தலைய வந்து கல்லில் அடிச்சு கொண்டிருக்காங்க பதினேழு பேர் அந்த கலவரத்துல வந்து தப்பி போனோம்னு எல்லாம் சொந்தக்காரங்களா தப்பி போறாங்க போகும்போது பதினேழு பேர்ல பதினாலு பேரை வெட்டி கொண்டிருக்காங்க அதுல இருக்கக்கூடிய பெண்கள் பெண் குழந்தைகள் எல்லாரையும் வந்து பாலியல் வல்லுறவுக்கு ஆளாக்கி இருக்காங்க நம்ம பொதுவா வந்து ராணுவத்துல கூட அந்த எதிரில வரக்கூடியவங்க ராணுவத்துல எதிரியலோட சண்டை போடுறது துப்பாக்கிறது எல்லாம் நடக்கும் ஆனா எதிராளியை பார்க்கும் போது எதிரில வரக்கூடியவங்க நிராயுத பாணியா இருந்தாங்கனாலோ அல்லது பயத்துல அவங்க வந்து பாதுகாப்புக்காக நின்னாங்கனாவோ ராணுவத்துல இருக்கவங்க அவங்க சுட மாட்டாங்க வெட்ட மாட்டாங்க கொல்ல மாட்டாங்க சிறை பிடிக்கலாம் ஆனா கொல்ல மாட்டாங்க ஆனா அதையும் தாண்டி இன்னைக்கு வந்து அண்ணன் தங்கச்சியா பழகினவங்க அக்கா தம்பியா பழகினவங்க வந்து வல்லுறவு பண்ணிருக்காங்க வெட்டி வெட்டி கொண்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா இவர்கள் யார் அப்படிங்கிற கேள்வியை நம்ம கேட்கணும் இவர்கள் யார் இவர்களுக்கு யார் பயிற்சி கொடுக்கறாங்க இவருடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது இவர்கள் எல்லாம் வந்து பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் குண்டர்கள் அடிவருடிகள் இவங்க அல்ல இவர்களுக்கு நோக்கம் ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபிக்கு நோக்கம் வந்து இந்த ராஜ்யத்தை நிர்மாணிக்க நிர்மாணிக்க வேண்டும் அதுக்கு தடையாக அதற்கு எதிர்க்க குரல் கொடுக்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் அப்புறப்படுத்த வேண்டும் அதற்காக இவர்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள் அவர்கள் எதிரில தடையாக அவங்க கருதுகிறவங்க சமூக ஆர்வலராக இருக்கலாம் மக்கள் மீது மக்களுக்காக இருக்கக்கூடிய கட்சிகளாக இருக்கலாம் அமைப்புகளாக இருக்கலாம் அல்லது மனிதர்களாக இருக்கலாம் சிறுபான்மை கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் அமைப்பை சார்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் அப்புறப்படுத்துவதுதான் இவங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது கொக்கு வந்து குளத்தங்கரையில வந்து மீனை பிடிக்க காத்திருப்பது போல இவங்க நூறு ஆண்டுகள் காத்திருந்திருக்காங்க நூறு ஆண்டுகள் காத்திருந்து இன்னைக்கு வெறி பிடிச்சிருக்காங்க அந்த வெறிக்கு தான் நம்ம பலியாகிட்டு இருக்கோம் இந்த இதை நம்ம இவர்கள் தோற்கடிக்கப்பட வேண்டுமானால் அரசியல் ரீதியாக தான் நம்ம தோற்கடிக்க வேண்டும் இவர்களை கருத்தியல் ரீதியாக நாம் மக்களை மாற்ற வேண்டும் இன்னைக்கு கூட நம்ம பார்க்கணும் நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும் நிறைய சாதாரண மக்கள் இந்துவாக இருக்கலாம் கிறிஸ்தவங்களா இருக்கலாம் முஸ்லீமாக இருக்கலாம் இந்த பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் பின்னாடி போறத பாக்குறோம் அப்போ கருத்தியல் ரீதியாக ஒண்ணுமே தெரியாம போறாங்க அவங்கள கருத்தியலாக மாற்ற வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்கிறது அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பின் சார்பாக நம்மளை இந்த பணியை நாம் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டி இருக்குது தொடர்கள் எல்லாம் நல்ல தெளிவா எல்லாருமே இங்க பேசினவங்க அஞ்சு நிமிஷம் பேசினாலும் மூணு நிமிஷம் பேசினாலும் மிக தெளிவாக அவருடைய கருத்துக்களை முன் வச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னாலே இந்த பிரச்சனைனால எல்லாருமே இன்னைக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் அதுல தோழர் ராஜி மிக தெளிவா சொன்னாங்க தூக்கமே இல்லைன்னு நாங்க அவங்களுக்கு இல்ல நிறைய பேருக்கு தூக்கமே இல்லை யாருமே எதுவுமே என்ன என்ன யாருமே செய்யலையே இது எப்போ மாத்தப்படி என்ன செய்யலான்னு தான் இருந்தாங்க எல்லாரும் அவங்க கரெக்டா அந்த எல்லாருடைய கருத்துக்கும் ஒட்டு மொத்தம் அவங்க வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அதனால இந்த நம்முடைய இந்த கூட்டமைப்பு நம்முடைய கோரிக்கை என்னவென்றால் இந்த பதினோரு பேர் இன்னைக்கு விடுதலை ரத்து செய்யப்பட்டு வெளியே வந்திருக்கக்கூடிய அந்த விடுதலை ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் மீண்டும் அவர்கள் சிறைக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் இதை நாம் வலியுறுத்தி இன்று இந்த கூட்டத்தை நாம் நிறைவு செய்கிறோம் இறுதியாக தோழர் முத்துராணி அவர்கள் நம்ம அமைப்பு சார்பாக நன்றி கூறுவார் தோழர்களுக்கு வணக்கம் ஒரு நிமிடம் நாம் அனைவரும் பில்கீஸ் பானுவா நம்மளை நினைச்சுக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கொள்றேன் அவள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாகிறாள் பக்கத்திலே அவர் தாய் தாய் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாகிறாள் சகோதரி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாகிறாள் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறாள் மகன் கொல்லப்படுகிறான் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறாள் குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட்டு இன்று வெளியேறி வருகிறார்கள் அது சுவீட் எடுத்து கொண்டாடுகிறார்கள் இன்று நாம் அவனத்தையும் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறாள் தொடர்ந்து குற்றவாளிகள் பக்கமே நிற்கும் இந்த பாஜக அரசை பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய பண்பாடே பாலியல் வன்கொடுமை செய்வதோ என்ற மாதிரி என்ற நிலை தோன் என்ற உணர்வு தோன்றுகிறது இது மாதிரி நம்ம பல விஷயங்களுக்கு நம்மளுடைய கூட்டம் போட்டிருக்கோம் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிருக்கோம் கலைஞ்சு போயிருவோம் அப்படியா இது இருக்க கூடாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படியா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது கண்டிப்பா மனித உணர்வு உள்ள எல்லாருமே இங்க அனைவரும் இங்க பாதி பாதி பேர் பெண்கள் நம்ம எல்லாரையும் பில்கீஸ் பவனம் நினைத்து கொண்டு நமக்கும் ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கு இரண்டு நாளைக்கு முன்னாடி குஷ்பு அவர்கள் பேசியது போல கட்சி கட்சியக்கு அப்பாற்பட்டு கொள்கைக்கு அப்பாற்பட்டு தானும் வந்து பத்தொன்பது வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசு குழந்தைக்கு அம்மா என்ற இடத்துல இருந்து அவங்க சொல்ற உருக்கமான அந்த பேச்சு மூலமா நானும் ஒரு பெண் குழந்தைக்கு அம்மா மனிதி சார்பாகவும் அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பு சார்பாகவும் என்னோட கருத்தை இங்க பதிவு பண்றேன் இங்க வந்திருக்கு வந்திருந்து கருத்துக்கள் பதிந்த அனைத்து தோழர்களுக்கு நன்றி சிறப்பாக கல்பனா தோழர்கள் அவர்களுக்கும் சாகிர
நெக்ஸ்ட் ஜெர்மன் தோழர் அவர்களுக்கும் அவர்களுடன் உடைந்த அனைத்து தோழர்களுக்கும் எங்களோட அனைத்து பேரின் கூட்டமைப்பு சார்பாக நன்றி இன்னைக்கு இந்த கலைஞ்சு போனதோட நம்ம வந்தோம் பங்கேற்றோம் நம்மளுடைய பங்களிப்பு முடிஞ்சிருச்சுன்றது நினைக்காம இந்த அம் இந்த ரெண்டு நாளில் ப திட்டமிடப்பட்டது தான் இது அப்போ ஒரு தோழர் சொன்னாங்க நம்ம எடுக்கிற இந்த விஷயம் அந்த அரசுக்கு இப்படி நம்ம செஞ்சிருக்க கூடாதோ இதை மட்டும் நம்ம செஞ்சிருக்க கூடாதோ ஏன்னா ஐம்பது சதவீதம் மேல பெண்கள் வந்து இந்த ஒரு செயல்னால எழுச்சி ஆகிட்டாங்க அப்படின்ற அளவுக்கு நம்முடைய எதிர்ப்பை காட்டணும் அப்படின்றதான் இதனுடைய நோக்கமா அன்னைக்கு நாங்க பேசினது இந்த ரெண்டு நாள்ல தோழர்கள் அனைவரும் கடுமையான முயற்சி போட்டு அந்த விஷயம் செஞ்ச அனைத்து தோழர்களுக்கு நன்றி நன்றி ஒரு நிமிஷம் நேற்று நாங்கள் விழுப்புரத்தில் இந்த ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓட்டு குப்பம் அண்ட் இன்னைக்கு இங்கே வந்திருக்கோம் இன்ஷால்லாம் நாளைக்கு மூன்றரை மணி அளவில் ராஜாஜி சாலை கலெக்டர் ஆஃபீஸ் தான் பேரிஸ் தான் அங்கே நாங்கள் இந்த ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறோம் இன்ஷால்லாம் முடிஞ்சால் நீங்கள் எல்லாம் வந்து கலந்துக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் பண்ணி மிக சிறப்பான ஆர்வாட்டம் முழக்கங்களோடு நிறைவு செய்கிறோம் நீதி வேண்டும் 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 அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பின்